Bonsoir. Nous voici donc réunis pour ce débat entre les deux participants au deuxième tour de l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand. Ce débat a été organisé par la commission de contrôle avec l'accord des représentants des deux candidats. Il sera dirigé par deux journalistes choisis d'un commun accord, Michel Cotta, journaliste à RTL, et moi-même, Jean Boissonna, journaliste à l'expansion et chroniqueur à Europe 1. Nous devons veiller à l'organisation, à l'animation et au déroulement de ce débat. Chaque candidat disposera de 50 minutes pour répondre aux questions que nous leur poserons et qu'ils se poseront l'un à l'autre. Puis il leur restera à chacun 5 minutes pour conclure. Nous avons regroupé en trois grands thèmes les questions qui peuvent être posées. Le premier autour des problèmes de politique intérieure. Le deuxième sur les questions de vie quotidienne des Français et de la vie économique. Le troisième sur les problèmes de politique extérieure. Chacun de ces thèmes sera, se déroulera pendant 30 minutes. Puis, pendant une dizaine de minutes, nous poserons des questions de caractère plus général avant que chaque candidat conclue en 5 minutes. La commission de contrôle a demandé à ce que les personnes qui sont présentes dans cette salle ne manifestent pas leurs sentiments pendant le déroulement du débat. Aussi, nous les remercions d'avance de bien vouloir taire ou leurs enthousiasmes ou leurs réprobations pendant la durée de la discussion. Commençons donc par la politique intérieure. Michel Cotta pose la première question. J'ajoute que le tirage au sort a désigné M. François Mitterrand pour parler le dernier, pour conclure cette émission. Et ce sera donc M. Valéry Giscard d'Estaing, si vous le voulez bien, qui parlera le premier. Alors, M. Valéry Giscard d'Estaing, M. Mitterrand, au fond, à l'issue du deuxième tour, vous avez devant vous à peu près le même problème. Vous avez obtenu l'un et l'autre, le 26 avril, plus de 25%, le quart du corps électoral, mais l'un et l'autre, vous avez besoin, pour être élu, d'un autre quart. Vous, François Mitterrand, vous avez besoin des communistes, et vous, Valéry Giscard d'Estaing, vous avez besoin des électeurs de Jacques Chirac. Alors, ma première question est celle-ci. Votre stratégie de reconquête à l'égard des électeurs chiraciens n'est-elle pas trop rapide Lorsque vous dites « Jacques Chirac a eu raison », parlez-vous seulement de sa lutte contre la bureaucratie Y a-t-il pour vous un Jacques Chirac qui a eu raison et un Jacques Chirac qui continuerait d'avoir tort Mademoiselle, le tirage au sort fait que je réponds le premier. Bonsoir, François Mitterrand. Je veux dire dans quel esprit je suis venu participer à ce débat. Je, crois, je souhaite d'abord que ce débat soit utile. Euh, les Françaises et les Français ont un choix important à faire, c'est un choix important, en raison de la situation internationale, en raison aussi de, des alliances politiques de l'un ou de l'autre, qui font que la société française, donc la politique de la France, s'engagera dans des directions différentes, voire même opposées, suivant que vous-même, M. Mitterrand, ou moi, serons élus dimanche prochain. J'ai lu ou entendu que ce soir, on dirait s'il y a un vainqueur ou un vaincu. Je ne suis pas venu pour cela. C'est dimanche prochain que les Français éclairés diront euh, qui euh, doit être président de la République. J'ai, pendant sept ans, <coughs> eu des dialogues de ce type avec un certain nombre de dirigeants du monde. Je sais ce qu'en sont les règles. Il n'y a pas d'agression personnelle. C'est tout à fait inutile. Euh, on ne consacre pas de long euh, développement au passé. Il est derrière nous. On regarde ce que l'on doit faire et ce que l'on propose. Et c'est ce que je compte faire euh, avec vous ce soir. Alors, la question de, de Michel Cotta, je dirais d'abord, je ne crois pas que l'intérêt de ce débat, ce soit la politique, du second tour. Et franchement, je ne suis pas venu pour cela. Je, ce qui m'intéresse, c'est l'enjeu pour la France, ce que M. Mitterrand ferait, ce que je ferais moi-même. En fait, depuis sept ans, euh, j'ai pu gouverner, enfin gouverner, pu agir comme président de la République avec un gouvernement sans crise et sans dissolution avec une majorité qui était composée de deux tendances principales, le RPR et l'UDF. Elles se sont à certains moments bien entendues, au moment des élections de 78, elles ont eu à d'autres moments des affrontements. Au total, il n'y a jamais eu de motion de censure votée et il n'y a jamais eu de crise politique. Je n'aperçois aucune raison pour que cette situation soit modifiée après l'élection présidentielle. J'observe d'ailleurs que la totalité des dirigeants du RPR quasi-totalité des élus de cette formation veulent bien soutenir à l'heure actuelle ma candidature à la présidence de la République. Et comme j'ai indiqué moi-même qu'il n'y aurait pas de dissolution, il n'y a donc pas de problème politique à cet égard. Il y aura tout de suite la reprise de l'action gouvernementale 
et parlementaires. Quand j'ai dit que Jacques Chirac avait eu raison de mettre l'accent sur un certain nombre de problèmes, qu'est-ce que j'ai voulu dire Dès le début de cette campagne, j'ai dit que j'écouterai ce qui sera dit dans cette campagne. Il y a des choses à apprendre. Et une campagne révèle toujours un certain état d'esprit de la population. Les préoccupations de liberté économique, de débureaucratisation de la société française, d'allègement de certaines charges ont été exprimées, notamment par Jacques Chirac, et j'ai indiqué que ce serait un des enseignements à mettre en œuvre à l'issue de cette élection. Mais il y aura bien entendu beaucoup d'autres choses à faire. Alors je pose une question à François Mitterrand qui est dans la ligne de celle-ci. Si vous êtes élu président de la République, vous avez dit que vous formeriez un gouvernement. Ce gouvernement se présentera-t-il devant l'Assemblée nationale J'aurais voulu poser une question à M. François Mitterrand sur la question de M. Giscard d'Estaing. Parce que M. François Mitterrand a déjà eu l'occasion de dire qu'il ne serait pas le seul contraint de dissoudre l'Assemblée si vous étiez élu. Il m'intéresserait de savoir en votre présence comment il argumente sur ce point. Après avoir entendu ce qui vient d'être dit par M. Giscard d'Estaing, j'avais moi aussi euh, envie de lui poser une question, mais selon les règles qui ont été établies, euh, ce sera donc une question indirecte euh, qui sera quand même entendue. Et je voulais simplement qu'on m'explique, c'est-à-dire que l'autre candidat veut bien m'expliquer. Son raisonnement n'est-il pas, ne tombe-t-il pas dans le vide Le 17 mai 1974, vous déclariez... C'était une autre élection présidentielle, il y a sept ans. Je vous demande de me croire, vous vous adressez aux Français. Vous ne serez pas déçus. Vous serez surpris par l'ampleur, par l'audace, par la rapidité du changement que je veux introduire dans la politique de notre pays. Et voilà que celui que vous proclamez comme votre partenaire, avec lequel vous n'avez jamais eu d'ennui, peut-être quelques troubles dans la majorité, en tout cas jamais de motion de censure, voilà que M. Chirac, responsable du RPR, vous répond. Le 22 mars 1981, au Club de la Presse d'Europe 1. La France est dans une situation extraordinairement difficile. Je suis certain que la voie que nous suivrons si M. Giscard d'Estaing a été réélu serait la même et conduirait encore plus vite à des désordres plus graves. Deuxième citation, il n'y en aura pas beaucoup. Toujours M. Jacques Chirac. 9 mars 1981, à l'émission Carte sur table d'Antenne 2, nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante qui exige un changement complet de politique et on ne change pas de politique avec les mêmes hommes. Et une troisième citation très rapide, toujours du même M. Chirac, en date du 4 mars 1981, oui, je porte un jugement négatif sur le septennat. Sans doute, euh, M. Giscard d'Estaing, considérez-vous que M. Chirac fait partie du cœur des pleureuses. Mais il n'empêche que j'aperçois une contradiction entre votre apparente tranquillité d'il y a un moment sur l'avenir de votre majorité pour peu que vous soyez élu, et des déclarations aussi contradictoires qui montrent que si vous êtes élu, vous n'avez pas de majorité. Mais bien entendu, j'ai aussi une réponse à apporter. Je constituerai un gouvernement comme je le dois, après mon élection, quand le moment sera venu d'assumer mes responsabilités. Ce gouvernement sera composé des personnes, femmes et hommes, que j'aurai choisi ou dont je discuterai avec le Premier ministre que j'aurai choisi. Ces personnes seront celles qui auront approuvé mes options pendant la campagne présidentielle. Je ne serai pas en état de débattre ou de discuter, pour la raison que la campagne présidentielle m'absorbe, qu'elle requiert entièrement mon attention, que c'est à elle que je dois me consacrer, qu'elle est d'une nature particulière, que ce n'est pas l'affaire des partis. Et je constituerai ce gouvernement après la désignation du Premier ministre, de telle sorte que celles et ceux qui m'auront approuvé dans ma démarche, à moi, candidat des socialistes, puissent s'y retrouver. Je serai ainsi assurer de la cohérence de ce gouvernement. Vous savez que d'autres formations politiques, nombreuses, m'ont rejoint pour le deuxième tour de scrutin. Et bien entendu, la question qui m'est posée, est-ce que vous ferez appel aux représentants de ces partis, et particulièrement du Parti communiste, pour entrer dans ce gouvernement 
Je rappellerai à cet égard que si euh, l'Union de la gauche s'est rompue en 1977, c'est précisément autour de la discussion sur un programme de gouvernement. Je ne peux donc pas considérer à l'heure actuelle que cette question soit réglée. Et c'est une question sérieuse, la plus sérieuse de toutes. J'entends donc former un gouvernement qui sera constitué avec, par ceux qui m'auront approuvé et ce n'est qu'après l'élection présidentielle et en vue des élections législatives dont nous allons parler, j'imagine, tout à l'heure, que les organisations politiques responsables examineront en commun, si elles le désirent, si elles sont en mesure ou non de signer entre elles un contrat de gouvernement et donc d'aborder les élections législatives futures en situation d'accord. Quant au gouvernement que j'aurai constitué, qui sera tout simplement le gouvernement de la République, il se trouvera devant le problème suivant. Est-ce que il y aura dissolution décidée par le président de la République immédiatement Et dans ce cas-là, il n'aura pas à se présenter devant l'Assemblée nationale Ou bien est-ce qu'il ira devant l'Assemblée nationale en attendant la sanction de cette Assemblée, pour peu qu'il y ait sanction d'ailleurs Ce qui veut dire que je ne compte pas soumettre la politique de ce gouvernement à l'approbation de l'Assemblée nationale élue en 1970. 78. Si je changeais d'avis, c'est-à-dire si j'avais le sentiment que cette Assemblée serait en mesure, par exemple, de voter une réforme du mode de scrutin, ce qui serait très intéressant pour la France. Vous y êtes favorable J'y serais favorable. Dans quel sens Je souhaite le scrutin proportionnel. Vous Tout de suite. Le plus tôt sera le mieux. Vous aussi, M. Giscard d'Estaing Non, pas du tout. Bon. Si j'étais en mesure de le faire, je le ferais. Cela veut dire que je ne pose pas le problème de la dissolution en principe. C'est simplement une nécessité car je veux conduire ma politique. Alors il y aura des élections et le peuple décidera. Alors, d'abord, au premier remarque, vous avez fait des citations du premier tour. Dans le premier tour, chacun s'exprime avec une certaine véhémence. Bon, euh, vous avez euh, trouvé les citations à cet égard. Je pourrais trouver également les citations, M. Mitterrand, je n'en cherche pas, n'est-ce pas euh à votre propos ou de vous-même sur M. Chirac. J'en ai une sous les yeux, je ne la lirai même pas tellement elle est sévère. Donc, laissons ça, ça ne m'intéresse pas. En fait, M. Chirac a indiqué dès le lendemain du premier tour... Oui, M. Mitterrand, vous voulez dire un mot, et si vous l'autorisez, M. Chirac Je veux dire que personnellement, je ne compte pas faire un, un gouvernement avec M. Chirac au lendemain de votre élection. Je pense que le problème ne se pose pas pour moi. Non, mais je veux dire, quand on invoque... Euh... Le témoignage de quelqu'un, encore faut-il porter sur ce quelqu'un un jugement positif. Alors, euh, j'indique simplement que le lendemain du premier tour, M. Chirac a indiqué qu'il voterait pour moi à l'élection présidentielle. Pour moi, le critère, comme d'ailleurs vous l'indiquez pour vous tout à l'heure, ce sont ceux qui élisent le président de la République. Et je note, je l'ai fait observer tout à l'heure, que la totalité des dirigeants de la majorité, des parlementaires de la majorité, avait indiqué qu'ils voteraient désormais pour le président de la République. Donc la question de ma majorité, quand je dis ma, ce n'est pas un ma possessif, est réglée. Il n'y aura pas de dissolution, un gouvernement sera constitué. Ce gouvernement, bien entendu, comportera des, des personnalités représentatives de l'ensemble de la majorité et il se mettra au travail pour régler par priorité et pour adopter les premiers textes concernant l'emploi et notamment l'emploi des jeunes que je voudrais voir figurer à la session parlementaire de printemps. Mais euh, la réponse à ma question, euh, la réponse que vous avez faite, me surprend énormément, M. Mitterrand. Nous ne sommes pas dans un régime présidentiel ou personnel. Vous m'avez fait des reproches à cet égard dans le passé, vous en avez fait encore plus au général de Gaulle, j'ai là un certain nombre de textes. Mais la Constitution dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Si vous agissez ainsi que vous dites, c'est-à-dire si votre gouvernement ne va pas devant le Parlement, il ne pourra rien faire, il n'aura le droit de ne rien faire. Il devra attendre le résultat des élections. Nous n'avons pas en France un système tel qu'un président de la République, vous ou moi, ou d'ailleurs le général de Gaulle dans le passé, puisse nommer un gouvernement qui ne rend de compte à personne et qui prend des décisions importantes. Ceci est impossible. Si donc il ne va pas devant le Parlement, il ne pourra faire qu'une chose. Qu'est ce qu'on appelle, vous connaissez la formule, expédier les affaires courantes. Or j'ai lu dans vos déclarations, je crois que c'est à l'express, s'il me semble que vous aviez l'intention de prendre tout de suite un certain nombre de mesures. Vous dites par exemple réduction du taux de la TVA sur les produits de grande consommation, recrutement d'un certain nombre de fonctionnaires, ce sont des décisions qu'un gouvernement chargé des affaires courantes ne peut pas prendre. Donc la procédure que vous indiquez n'est pas réalisable. 
le gouvernement doit aller devant l'Assemblée, l'Assemblée peut ou non le censurer, vous pourriez, comme président de la République, la dissoudre ensuite à tout moment, mais j'estime qu'un gouvernement, pour pouvoir exister en France, il n'y a jamais eu d'exemple de sens contraire, doit aller devant le Parlement. Nous sommes dans un régime où existe le contrôle parlementaire. Et j'ajoute ensuite qu'il y aura d'importantes négociations internationales, au mois de juin, notamment pour l'Europe, Imaginez-vous un gouvernement français qui aille dans les enceintes internationales alors qu'on saura qu'il a été nommé par le président de la République et qu'il n'a même pas eu un contact avec la représentation nationale. Si c'est la formule que vous choisissez, il expédiera les affaires courantes, c'est-à-dire qu'il règle les petits problèmes du quotidien. Il ne peut prendre aucune décision importante engageant la France. M. Mitterrand souhaite répondre sur ce point. M. Barr, que vous avez nommé, a mis 41 jours à se présenter devant l'Assemblée nationale. Je veux dire par là que pendant 41 jours, il a bien fallu qu'il fasse quelque chose. Non. Ah, il n'a rien fait. Il a, il a, il a, il a géré les affaires courantes. C'est une tradition, M. Mitterrand. Et ça veut dire, dans ce cas-là, c'est un point important, que votre dissolution, elle ne pourra intervenir que mi-juin ou fin juin. Parce que si vous regardez le calendrier, comme je l'ai fait avec soin, vous savez que... Le... L'installation du nouveau président de la République se fait à un jour près. Il y a un petit problème de, en discussion vers le 25 ou 26 mai, qui est l'anniversaire de ma prise de fonction. Et la convocation de, de l'Assemblée nationale, c'est début juin. Il y a quelques jours nécessaires, d'autant plus que c'est l'ascension à ce moment-là. Le gouvernement va devant l'Assemblée nationale. S'il met du temps à y aller, comme l'avait fait M. Barr, ça veut dire que votre dissolution ne peut intervenir qu'à la mi-juin. Et que donc les Français voteront à la mi-juillet ou fin juillet. Est-ce réaliste le président de la République peut dissoudre quand il le veut. Et je dissoudrai quand je le déciderai. Et à ce moment-là, je ne serai pas dans l'obligation de vous rendre compte. J'agirai selon mes devoirs. Et la Constitution, croyez-moi, elle sera respectée. J'ai l'intention de dissoudre et j'ai l'intention de faire procéder à des élections avant le 1er juillet. Si un argument majeur s'opposait à cela, de toute manière... Ma décision serait maintenue, je veux dire par là, que je ne serais pas en mesure de garder cette Assemblée. Et le problème pour moi serait de disposer d'une majorité, parce qu'on ne peut pas mener une autre politique sans une autre majorité. Quant au délai, M. Giscard d'Estaing, je verrai bien, mais supposons qu'il y ait la moindre raison qui puisse m'être objectée par d'autres juristes que par vous, comme je suis né légaliste, je le resterai, cela ne m'empêchera pas, élu président de la République, de mener la politique que j'entendrai mener, bien entendu, avec le Parlement, dès qu'il sera là. Oui, vous êtes bien changeant, M. Mitterrand, parce qu'il y a quelques instants, vous nous aviez dit que vous ne saviez pas si vous y souderiez tout de suite, euh, que vous étiez prêt à voir si sur un sujet tel que, par exemple, la loi électorale, le Parlement ne pourrait pas plus ou moins en délibérer, et puis vous revenez tout à coup en arrière, vous dites « je dissoudrai tout de suite » et même avec une précipitation très grande, car si vous voulez faire les élections avant la fin du mois de juin, il faut que le premier acte de votre septennat soit la dissolution. Vous n'avez pas le temps d'aller devant le Parlement, étudier le problème, et donc vous prendrez en arrivant un décret de dissolution. Vous ferez donc euh, ce qu'a fait jadis MacMahon, c'est-à-dire que sans avoir que sans avoir rencontré la représentation nationale, sans même qu'un gouvernement soit allé lui dire « voilà mon programme », vous direz « messieurs les députés, je vous renvoie chez vous ». Ce qui veut dire d'ailleurs que les conditions de l'élection et la signification pour le président de la République seront très fortes. Car si vous renvoyez les députés sans même qu'ils aient eu droit à un exposé de la politique de votre gouvernement et à la possibilité d'exprimer la censure, ensuite, si le suffrage universel renvoie les mêmes, c'est un désaveu au président de la République. Il ne faut pas confondre avec la situation de 78 dont nous avions débattu. Quand il y a une élection normale en France, si elle envoie une majorité différente, le président de la République doit en tirer un certain nombre de conséquences. Il doit, avec sagesse, essayer de trouver une formule. Mais si le président de la République prend l'initiative, et vous venez de le dire, de renvoyer la représentation parlementaire, sans même la réunir, et si la même représentation parlementaire revient, quelle est l'autorité, quelle est la situation du président de la République Et en tout cas, dans l'intervalle, dans l'intervalle, le gouvernement ainsi formé ne peut qu'expédier les affaires courantes. Il ne peut entreprendre aucune des grandes actions, aucune des grandes décisions que vous avez évoquées dans vos déclarations récentes. Monsieur Giscard d'Estaing, en ce qui concerne l'expédition des affaires courantes, je voudrais que vous puissiez préciser avec Monsieur Mitterrand des points, euh, trois points précis, parce que Monsieur Marchais a déclaré au lendemain du comité central du Parti communiste qu'il attendait d'un gouvernement de gauche trois mesures précises. La hausse du SMIC, le blocage des prix, la revalorisation des allocations familiales. Est-ce que sur ces trois mesures précises, un gouvernement ne peut pas agir sans avoir recours à l'Assemblée nationale 
Je, je ne voudrais pas, si vous permettez, que nous passions notre temps à nous comporter en juristes compliqués, discutant de choses que beaucoup de Français risquent de ne pas aimer dans la mesure où ça les ennuiera. Je suis quelqu'un qui a toujours respecté la loi et je la respecterai. J'ajoute que, comme vous serez à ce moment-là ancien président de la République, vous ferez partie du comité constitutionnel et vous pourrez dire votre, du conseil constitutionnel et vous pourrez dire votre mot. Et sur, le trois, sur les trois problèmes que je viens d'évoquer, est-ce que les décisions peuvent être prises sans l'accord du Parlement Et est-ce que vous les prendriez Plusieurs de ces mesures sont d'ordre réglementaire, c'est-à-dire sont de l'autorité du gouvernement. Nous les retrouverons tout à l'heure. Le gouvernement, c'est toujours, oui, si... toujours le gouvernement de la République. Toujours. Oui, je veux dire, ce sont des points très importants. Nous n'allons pas y rester. J'ai une des questions plus importantes encore à vous poser. Mais euh, ce sont des questions importantes, car il ne faut pas faire croire aux Français que vous aurez le pouvoir de prendre en mai ou en juin des décisions que vous ne pourrez pas prendre. Parce que légalement, vous ne pourrez pas le prendre. Quand vous dites, par exemple, je baisserai la TVA sur les produits de consommation courante, vous n'aurez pas le droit de le faire. Oui, Alors, mais on peut vous dites... augmenter le SMIC, M. Pardon Vest, hein. Alors, Le SMIC, on peut le fixer. Et on, on peut, peut bloquer les prix. On... C'est à la limite. On n'a jamais pris dans des périodes qui ne sont que des périodes électorales des décisions qui bouleversent les conditions de l'activité C'est contraire économique. à la coutume, mais ce n'est pas contraire à la loi. C'est contraire à la coutume, et une décision de cette nature serait d'ailleurs très vivement critique. Alors, deuxième question à M. Mitterrand. Il y a donc des élections. Si, comme vous le dites, vous renvoyez l'Assemblée nationale, c'est parce que vous voulez avoir une autre majorité. Et cette autre majorité, on voit bien de qui elle est composée. Elle est composée des... 26% des lecteurs que vous avez eus, dont d'ailleurs quelques points de communistes, et puis il faut trouver 24 ou 25 autres, donc la totalité de l'électorat communiste. Comme nous avons un scrutin d'arrondissement à deux tours, vous venez de dire à l'instant que vous dissolviez tout de suite, donc il n'y a pas de changement de loi électorale, il faut un accord électoral. Vous n'allez pas le faire avec ceux que vous avez chassés, vous le ferez donc avec ceux qui vous les ramenez, c'est-à-dire avec le Parti communiste. Quelles sont les conditions que le Parti communiste vous demandera pour aboutir à un tel accord électoral Et deuxièmement, quand vous aurez nommé votre Premier ministre ensuite, et qu'il viendra vous dire, euh, Monsieur le Président de la République, voilà la liste des ministres, et je vous propose des ministres communistes. Quelle sera votre réponse J'ai déjà répondu à, au premier élément de la question posée, non pas spécialement par vous, mais par l'opinion publique que j'ai souvent entendu poser tout le long de cette campagne. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'y répondre au cours des multiples débats qui m'ont conduit au poste de télévision ou au poste de radiodiffusion. Et j'ai dit ce que je répète, car j'ai déjà abordé de moi-même ce sujet, que le premier gouvernement que je constituerai sera composé des femmes et des hommes qui se seront engagés sur les options du candidat des socialistes que je suis toujours. Bien entendu, à partir du moment où les élections législatives devront être préparées, il appartiendra aux organisations politiques responsables. Vous savez que les partis politiques existent, ont des droits, sont reconnus par la Constitution, à son article 4, même quand le président de la République les met gravement en cause. Et ces organisations politiques se rencontreront, discuteront. Est-ce que des partis de gauche, notamment socialistes et communistes, seront en mesure d'aboutir c'est-à-dire à signer un accord de gouvernement, à s'entendre pour la suite, je le saurai à ce moment-là. Est-ce qu'ils auront réussi à vaincre les obstacles qui les ont dominés en 1977 C'est cette discussion sérieuse qu'il faut engager, que j'ai toujours souhaité en tant que responsable du Parti Socialiste hier. Donc cette discussion aura lieu, les organisations politiques décideront souverainement elles-mêmes de ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire de leurs accords ou de leurs désaccords. Et si elles sont d'accord, il appartiendra aux Français de choisir, c'est-à-dire que ce sont les Français qui auront le dernier mot, puisqu'ils voteront pour l'élection des députés. À ce moment-là, je pourrais vous apporter la réponse. Mais je voudrais vous dire, à moins que vous n'ayez déjà des objections à me faire sur ce sujet, que cette question sans cesse posée, bon, j'aperçois bien pourquoi elle l'est, je trouve ça très intéressant, parce que moi j'ai l'intention de parler de façon très claire, vous savez, très claire. Cela fait déjà très longtemps que je me suis battu dans ce pays pour tenter de réussir l'union de la gauche. Et je n'ai jamais désavoué ma démarche. Simplement, je me suis trouvé devant une situation qui la rendait impossible. À partir de là, j'ai dû le constater. Mais les socialistes dont je ne suis plus le premier responsable, dont je ne serai plus responsable ni membre, mais proche cependant 
une fois élu président de la République, ce parti socialiste restera maître de ses décisions. Et bien entendu, je pense qu'il restera lui aussi fidèle à l'axe de sa politique qui tente au rassemblement populaire autour de ses objectifs. Voilà ce que j'entends faire. Oui, Et pour le reste... Monsieur Mitterrand, est-ce qu'au fond, vous ne reculez pas pour mieux sauter Est-ce que cet accord avec les communistes que vous ne recherchez pas entre le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle, vous allez le rechercher dès que l'élection présidentielle sera Mais terminée Mais Mme Dottas, ce n'est pas mon affaire comme candidat à l'élection présidentielle. Vous vous, vous trompez d'élection. Vous vous trompez d'élection. Il s'agit d'élire un président de la République. Il ne s'agit pas pour l'instant de constituer un gouvernement sur la base d'une nouvelle majorité. On élira d'abord un président de la République. Ce président de la République ensuite indiquera euh, à quel moment auront lieu des élections législatives. Et ceux qui voudront constituer une majorité, dans un camp comme dans l'autre, se réuniront pour en discuter. Voilà. Et à ce moment-là, bien entendu, je tiendrai compte de ce qui aura été décidé. Et je verrai bien quelle majorité aura été adoptée par les Français, puisque ce sont les Français qui décideront. J'ai personnellement... Le sentiment qu'élu président de la République, c'est-à-dire disposant d'une majorité, la majorité, elle se formera le 10 mai. Cette majorité-là, elle aura une force entraînante formidable. Ce sera un événement, vous savez, pour la France que l'élection d'un président de la République socialiste et le rassemblement qui se constituera euh, nous placera dans une situation psychologique et politique différente de celle d'aujourd'hui. Et j'espère, en effet, que ce rassemblement populaire se constituera. Et si la majorité n'est pas conforme à ce que vous en attendez je Vous gouvernerez un... avec elle Je suis un démocrate. À ce moment-là, je serais contraint de répondre, comme M. Giscard d'Estaing à Verdun sur le Doubs, lorsqu'il pouvait redouter la victoire de la gauche en 1978, j'appliquerai la loi. Et je resterai là où je suis, en essayant de veiller aux intérêts de la France de mon mieux. On ne peut pas défendre des théories de cette nature, je vous le dis très franchement. D'abord, on ne peut pas conduire un peuple les yeux bandés. C'est un peuple majeur qui doit savoir où il va. Vous venez de nous dire il y a quelques minutes que vous prendriez une décision tout de suite qui était de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec la majorité qui existe, que vous avez qualifiée de conservatrice. Donc, vous renvoyez les députés. Et vous nous dites ensuite, eh bien, on verra avec qui on s'entendra. Mais on ne verra pas avec qui, puisque dès lors que la majorité s'en va, vous êtes obligé de rechercher un accord à l'intérieur de ceux qui vous auront soutenu, c'est-à-dire socialistes et communistes. Il n'y a aucune autre alternative. Et j'imagine qu'à l'heure actuelle, vous y avez réfléchi. Vous n'allez pas découvrir le 15 juin qu'un accord entre les socialistes et les communistes est impossible alors qu'on sera au plein milieu de l'élection que vous aurez vous-même décidée. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas dire aux Français « je veux conduire un grand changement avec n'importe qui ». C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Y compris même l'Assemblée actuelle. Parce que dans ce cas-là, ne la dissolvez pas. Et surtout, si vous voulez conduire un grand changement avec n'importe qui, c'est que vous ne voulez pas conduire un grand changement. Parce que vous savez très bien que le projet socialiste que j'ai là, qui est d'ailleurs un texte important, et dont nous lirons tout à l'heure des extraits, c'est un changement important de la vie de la France. Et que la majorité actuelle, non seulement n'y est pas favorable, mais y est absolument hostile. Si donc votre projet, votre ambition, c'est le projet socialiste ou une formule voisine, il faut avoir une majorité pour le faire. Je n'imagine pas l'autorité ni intérieure ni extérieure du président de la République française et sa compte. J'ai porté le poids de cette fonction pendant sept ans. Je n'imagine pas son autorité si étant élu avec les voix communistes, il voit revenir, après avoir congédié le Parlement, une majorité qui lui soit hostile et qui dise à ce moment-là « mais tout va bien, je continue et je vais diriger les affaires de la France ». C'est totalement invraisemblable. À Verdun, sur le doux, ce que j'avais dit, c'est que dans une échéance électorale normale, le président de la République en fonction a le devoir de tenir compte de ce que choisissent ses électeurs. Mais s'il prend l'initiative, car c'est vous qui prenez l'initiative, de congédier le Parlement, et si l'opinion publique le désavoue, car c'est ça que ça veut dire, en, en renvoyant une majorité de sens inverse, le président de la République n'a plus aucune autorité, et à mon avis, il ne peut pas rester. Et d'ailleurs, à mon avis, il ne resterait pas. Dans une autre situation, ce serait différent. La vérité, c'est que vous avez besoin d'une majorité pour faire ce que vous voulez faire. Et que cette majorité, c'est l'alliance, d'ailleurs normale, vous l'avez dit tout à l'heure, des communistes et des socialistes. Mais dans ce cas-là, il faut vous battre ouvertement pour dire, cette majorité, il faut la, il faut la rassembler, d'abord lors de l'élection présidentielle, et ensuite lors de l'élection législative. Sinon, nous entrons dans un système politique de désordre et de confusion, comme la France en a connu dans le passé, et comme la Ve République, heureusement, nous en a délivré. Messieurs, je me permets simplement de vous faire remarquer que sur cette première partie de votre discussion, il reste à M. Mitterrand un peu moins de trois minutes, et à M. Giscard d'Estaing un peu moins de deux minutes. Je voudrais répondre. Monsieur Giscard d'Estaing, je souhaite 
gagner l'élection présidentielle. Je pense la gagner, mais quand je l'aurai gagnée, je ferai tout ce qu'il conviendra de faire dans le cadre de la loi pour gagner les élections législatives. Et si vous n'imaginez pas ce que sera, à partir de lundi prochain, l'état d'esprit de la France, sa formidable volonté de changement, alors c'est que vous ne comprenez rien à ce qui se passe dans ce pays. Et si tous ceux qui veulent se rassembler autour du président de la République, élu le 10 mai, veulent l'aider par la suite de plus en plus nombreux à former la majorité législative, elle me trouvera à ses côtés. Quant à votre dégagement, disons anticommuniste, permettez-moi de vous dire qu'il mériterait quelques correctifs. Car c'est quand même un peu trop facile. Euh, vous comprenez, les, les, les travailleurs euh, communistes euh, sont nombreux. On finirait par croire dans votre raisonnement à quoi servent-ils. Ils servent à, à produire, à travailler. Ils servent à payer des impôts. Ils servent à mourir dans les guerres. Ils servent à tout. Mais ils ne peuvent jamais servir à faire une majorité en France. Euh, la façon dont vous le dites euh, implique une sorte d'exclusion de la vie nationale qui n'est pas dans mon état d'esprit. De telle sorte que si les Français élisent une majorité lors des élections législatives qui soit une majorité de rassemblement populaire, bien entendu, je travaillerai avec elles. Monsieur Mitterrand, êtes-vous satisfait de voir le score du Parti communiste au premier tour des élections présidentielles ramené à 15% du corps électoral Et Pardon, et question complémentaire, à qui de vous deux cela fait-il le plus plaisir Moi, je suis surtout satisfait d'avoir atteint 26%. Et bien entendu, quand on gagne des suffrages, on les prend à quelqu'un d'autre. Bon, donc je n'ai pas passé de temps à déplorer les difficultés des autres. Bien entendu, j'ai fait le compte et je souhaiterais que les forces de la gauche soient encore plus puissantes. Et je pense que des, un certain nombre de femmes et d'hommes qui n'étaient pas encore des nôtres le 26 avril viendront nous rejoindre le 10 mai parce qu'ils sentent bien que c'est de ce côté-là que se trouve l'avenir, c'est-à-dire le changement. Euh, D'abord, vous avez eu 26% des voix pour employer l'expression d'un journal qui appuie votre candidature. Vous avez donc été désavoué par 74% des Français. Ce qui dit que moi j'étais désavoué par, je ne plus combien, 72%. Mais je n'attaque pas du tout l'électorat communiste. En sept ans, M. Mitterrand, j'ai jamais eu un mot désobligeant pour la classe ouvrière française. Jamais. Je la respecte dans son travail, dans son activité et même dans son expression politique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans de grandes régions industrielles, elle m'a placé devant vous lors des dernières élections. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut que vous annonciez vos couleurs. Et moi, j'annonce mes couleurs. Vous venez de nous dire, et j'en prends acte, que vous souhaitez le succès d'une majorité de socialistes et de communistes lors des prochaines élections législatives. Il faut que les Français le sachent. Ce n'est pas du tout faire grief aux électeurs de choisir cette majorité. Il faut que les Français le sachent. Parce que ce que vous appelez le rassemblement, c'est une nébuleuse. Et cette nébuleuse, il y a un noyau central qu'on connaît bien. C'est l'ancienne union de la gauche, c'est-à-dire l'entente des socialistes et des communistes. Et puis alors, au autour, il y a la nébuleuse de ceux qu'on peut tromper pendant un certain temps. Et je ne veux pas qu'il y ait de Français trompés. Donc si vous dites que vous souhaitez le succès d'une majorité de socialistes et de communistes, c'est parfaitement clair, je ne vous en fais pas le reproche, mais je demande que ceci soit bien entendu et compris par nos concitoyens. Vous trompez nos concitoyens lorsque vous prétendez avoir une majorité. Ce que j'ai dit tout à l'heure de la pensée exprimée de M. Chirac au sujet de votre septennat, la dureté de ses propos, le sentiment de votre échec, et que le changement de politique nécessaire devrait entraîner un changement d'homme, et donc un changement de président. Permettez-moi de vous dire que Jacques Chirac en a dit davantage. Si l'on peut rendre à ce pays la confiance et l'espoir, fût-ce au prix de la défaite du président de la République, vous, c'est l'intérêt de la France qui m'importe, et non pas l'intérêt de tel ou tel homme, y compris le mien. Et c'est avec cela que vous allez faire une majorité. Moi, j'entends, en effet, élu président de la République, entraîner la majorité des Français qui aura voté pour moi le 10 mai. C'est QFD. Le 10 mai, si je suis élu, c'est bien que j'ai la majorité. Pardonnez cette vérité de la palisse. Eh bien, toutes celles et tous ceux-là qui m'auront qui m'auront soutenu, oui, j'essaierai de faire avec eux une majorité pour les législatives. Alors, ce point Mitterrand, clair... vous avez 17 secondes à récupérer sur la suite du débat, car vous avez légèrement débordé, mais c'est tout à fait concevable, oui. puisqu'au total... Oui. Vous il suffit de 20 secondes. Je voulais qu'il y ait un point clair, pour clarifier le débat, les Français attendent des réponses. 
si vous êtes élu président de la République, vous souhaiterez l'élection d'une majorité composée de socialistes et de communistes lors des élections législatives qu'entraîneront la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. Je voulais que ce point soit connu. Je souhaiterais battre les forces conservatrices qui ont marqué sous votre conduite le déclin de la France. Eh bien, nous allons y venir puisque nous abordons les questions économiques et que dans ce domaine, vous avez chacun un passé. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a le passé d'un homme qui a été président de la République pendant sept ans et donc un bilan que certains jugent bon, d'autres médiocres, voire désastreux. Monsieur Mitterrand a le passé de ses idées, de ses alliances et de ses amis. Le programme commun de la gauche pendant un temps, le projet socialiste aujourd'hui. Et je voulais vous demander, Monsieur Giscard d'Estaing, si vous vous sentez prisonnier des échecs de votre septennat, et Monsieur Mitterrand, si vous vous sentez prisonnier des idées que certains ont définies comme étant des idées collectivistes. M. Bon, pas de simplification abusive. Euh, la France a vécu pendant sept ans une période de crise mondiale très difficile. J'en ai porté le poids, j'en ai porté le poids, j'en assume les responsabilités, je ne nie rien de ce qui a été fait au cours de cette période qui était, vous le savez, M. Boissonnat, vous l'avez écrit il y a plusieurs reprises, où vous entend une période de crise. La seule question n'est pas de savoir si la France a pu se soustraire à la crise, elle ne le pouvait pas, j'indique qu'elle ne le peut pas non plus maintenant. La question est de savoir si elle fait tout ce qu'elle peut, compte tenu de ses ressources et de sa politique propre. Et je vous rappelle que dans cette période de crise, le produit, la production française a augmenté plus que celle de tout autre pays industrialisé, que le niveau de vie, le pouvoir d'achat des Français a progressé plus que dans n'importe quel autre pays industrialisé, et que malgré la crise, nous avons réalisé des actions de solidarité envers des catégories démunies, personnes âgées, handicapées, travailleurs manuels, familles, femmes seules. Donc je considère qu'un pays, ce n'est pas moi qui l'ai fait, qu'un pays qui fait cela pendant une période de crise, la plus forte augmentation de la production, la plus forte augmentation du niveau de vie, et un effort de solidarité, il a montré ce dont il était capable. Il y a deux grands revers, deux grandes difficultés, la hausse des prix et le chômage. Et nous avons entrepris dans ce domaine des actions. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la hausse des prix reste trop forte en France, mais qu'elle diminue. Et je suis convaincu que le programme tel que je l'ai lu, exposé par M. Mitterrand, relancerait immédiatement l'inflation à la hausse des prix, tout près à en débattre. Et d'autre part, en matière de chômage, nous avons entrepris une action depuis plusieurs années. Cette action peut se développer. J'en ai indiqué le, les modalités et les conditions. Donc je prends la responsabilité de ce qui a été fait. Je ne fuis aucune responsabilité. J'indique seulement que les efforts que nous avons accomplis seraient compromis... Et... Excusez-moi, ruiné si le programme tel qu'il est présenté par M. Mitterrand entrait en application l'été prochain. M. Mitterrand, vous êtes prisonnier des idées socialistes en la matière Mais Je dois quand même répondre à ce qui a été dit par M. Giscard d'Estaing avant de développer ma propre trait, sans quoi on risque de s'embrouiller. Je tiens simplement à dire, M. Giscard d'Estaing, que vous vous êtes toujours trompé. On ne peut plus vous croire. Euh, J'ai encore des questions à vous poser et je voudrais, comme je l'ai fait tout à l'heure, expliquez-moi, expliquez-nous, je veux dire expliquez aux Françaises et aux Français qui nous écoutent. Lorsque vous disiez en 1974, je prendrai, c'est dur à l'État au moment des promesses, des promesses électorales, je prendrai toutes les mesures nécessaires pour garantir votre emploi, à vous salariés, à vous travailleurs, à vous ouvriers, et aussi pour garantir votre revenu, à vous épargnants, à vous agriculteurs. Lorsque vous disiez toujours... Pendant votre septennat, en 78, c'est grâce à cet effort, le vôtre, que la France n'est pas comme d'autres pays sur la voie d'un accroissement du chômage, mais qu'au contraire, elle a pu entamer une réduction significative du nombre des demandeurs d'emploi. C'était le 26 janvier 1978 à Auxerre. Lorsque vous disiez, dans le même discours, l'emploi, en particulier celui des jeunes, ne cesse de s'améliorer. On nous prédisait un million et demi de chômeurs, ils seront bientôt moins d'un million. On en compte aujourd'hui un million sept cent mille. Lorsque vous disiez un certain nombre de signes qui ne trompent pas montrent que le creux de la vague est derrière nous, le 4 décembre 1975, vous vous êtes toujours trompé. Et comment imaginer que vous pourriez faire demain, si vous étiez réélu, ce que vous n'avez pas su faire au cours d'un premier septennat Sept ans, c'est long, ça permet de faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Monsieur Chirac, c'est la fin de mes citations, toujours expliquez-moi comment vous pourriez faire une majorité dans ces conditions avec le RPR. 
M. Chirac déclarait le 2 février 1979, nos performances économiques, dont vous parissiez tout à l'heure si satisfaits, nos performances économiques sur tous les points sont très médiocres. Sur ce point, je ne me, je ne me dissocie pas de M. Mitterrand qui fait la même analyse et le même diagnostic. Alors, je termine sur ce sujet en disant que j'ai là un texte qui a été publié par la Fédération patronale française de la métallurgie dans son mensuel social international et qui dit qu'au championnat du monde de l'économie, parmi les 15 principaux pays industriels, la France se situe en 13e rang. Cela n'est pas la preuve d'une très grande réussite. Maintenant, une question m'est posée sur le collectivisme. Non, non, maintenant, je vais, je vais répondre d'une phrase. Oui, oui. Donc, on posera je vais répondre après question. cette charge. Je le comprends très bien. Euh, vous faites penser au mot de Rivarol. C'est un terrible avantage de n'avoir rien fait. Mais il ne faut pas en abuser. En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis euh, 1974. Moi, j'ai géré la France. Vous faites d'abondantes citations de Jacques Chirac. Pourquoi ne citez-vous pas une seule fois le nom de M. Marchais depuis le début de cette émission Ce serait plus intéressant. Il apporterait des éléments plus proches de votre analyse. Et concernant les performances économiques, j'ai eu l'occasion de répondre à euh, un président de la République. Il doit entraîner son pays, il ne doit pas le décourager. Il est donc naturel qu'à tout moment, il cherche à lui proposer des objectifs de redressement ou d'amélioration. S'il fallait entrer dans l'État, nous ne le ferons pas. Je vous rappellerai que ce que je disais en 1978 était exact. Il y a eu deux chocs pétroliers. M. Mitterrand n'explique pas tout, mais ils ont ébranlé notre économie. Le premier a eu lieu en 1973-1974, et nous commencions à en sortir dans les années 77-78. M. Boissonnat, je vous prends un témoin. Nous avions à l'époque une diminution en effet légère du chômage. La hausse des prix était tombée au-dessous de 10%. Nous avions une croissance supérieure à 3% par an. Nous étions en train d'en sortir. Vous savez sans doute qu'il y a eu un second choc pétrolier à la suite des événements d'Iran, et ceci à partir de la vie 79, et qui a relancé à nouveau toutes les difficultés économiques et le chômage. Et je me suis efforcé, face au premier et face au second, de redresser la situation de la France. Nous avions obtenu un premier redressement dans les années 77-78, il est incontestable. Nous sommes actuellement, à l'heure actuelle, en train de nous dégager lentement du second choc pétrolier. J'avais des résultats aujourd'hui, d'ailleurs, la balance des paiements de la France pour le premier trimestre de 81 et un net progrès par rapport à 1980. Donc, euh, ne recherchons pas les citations euh, du passé dans lesquelles vous vous complaisez. Je n'aurais pas la cruauté de vous relire ce que vous disiez quand vous appeliez à la réalisation du programme commun avant 1978, ou lorsque vous opposiez à la Constitution de 1958, dont vous cherchez à être maintenant le président de la République. Donc, ceci, c'est le passé. Nous devons accélérer les Français sur ce que nous allons faire, nos choix pour l'avenir. J'ai proposé un, problème, un programme pour l'emploi, critiquez-le. Mais nous ne jouons pas à ce petit jeu de situation. Peut-être qu'avant de venir à l'emploi, nous pouvons demander à M. Mitterrand de répondre à la critique de ceux qui lui reprochent d'être prisonniers, soit encore du programme commun ou tout au moins de sa philosophie, qu'il croit retrouver dans le projet socialiste. Et je prends un seul exemple, celui des nationalisations, parce que c'est celui qui est le plus public. Est-ce que vous avez toujours le programme de nationalisation Est-ce que vous pensez que ça résoudra le problème des entreprises que vous entendez nationaliser Et comment seraient indemnisés les propriétaires actuels de ces entreprises Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Euh, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Vous m'avez reproché d'avoir exercé une sorte de ministère de la parole. Mais moi, j'ai été dans l'opposition. J'ai rempli mon rôle euh, démocratiquement dans l'opposition. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre Et, et l'opposition, ce n'était pas rien dans une république. Euh, J'ajoute que j'ai utilisé ce temps pour euh, faire avec d'autres un grand parti qui est devenu un parti menaçant pour la majorité presque ancienne que vous représentez aujourd'hui. Donc, je n'ai pas perdu mon temps. Et si je pouvais faire pour la France demain, euh, à la mesure de la France, bien entendu, ce que j'ai pu faire pour le socialisme en France, ma foi, ce ne serait pas perdu. Les deux chocs pétroliers, c'est vrai, bien entendu. Ce n'est pas la peine de prendre un ton professoral pour vous dire on l'a remarqué. Figurez-vous qu'on l'a remarqué, nous aussi, qu'il y avait eu deux chocs pétroliers. Et je ne suis pas de ceux qui vont dire que le coût du pétrole ne compte pas et lourdement dans les difficultés qui sont nôtres. 
mais tout rejeter sur le pétrole, ce n'est pas vrai. Je dis moi-même, je ne rejette pas. Oui, le mais la part est plus grande encore que celle que vous, vous entendiez. Sur le plan de l'inflation, le pétrole pèse lourd, mais disons 3%, sur les presque 14% de l'année 1980. De telle sorte qu'il faut que vous vous expliquiez aussi, vous pourrez le faire dans les trois jours qui restent, sur votre responsabilité dans la vie chère en France. Mais j'en reviens maintenant à la question que vous m'avez posée, après avoir simplement fait remarquer que la Grande-Bretagne, qui produit du pétrole, euh, est dans une grave crise, et que le Japon, qui n'en produit pas, supporte très bien le choc de la concurrence internationale, ce qui démolit pour une part le raisonnement de le Sénégal. Vous pouvez vous interrompre Quand... Un mot, vous plaît. simplement l'Angleterre n'arrive pas à se remettre des conséquences de la gestion travailliste, c'est-à-dire socialiste, dont elle a souffert pendant cinq ans. Et le Japon, au contraire, stimulé par son économie libérale, est en effet capable de se dégager du choc pétrolier. Ce n'est pas exact du tout. La crise avait commencé avec les conservateurs et les deux pays qui en Europe s'en tirent le mieux aujourd'hui sont un pays à gestion socialiste, l'Autriche, et euh, un pays qui, dont la gestion socialiste fut si longue qu'elle pèse encore sur les décisions du gouvernement qui leur a succédé, je veux dire la Suède. Mais on ne va pas s'attarder sur cette discussion. Nos auditeurs concluront demain. Ce que je veux dire, c'est que pour ce qui concerne le programme commun et la liste des nationalisations qui y figurent, bien entendu, elle se trouve un peu euh, contredite par l'événement, dans la mesure où, vous le savez, un certain nombre de ces sociétés dont ne voulait pas que je nationalise ont été dans l'intervalle internationalisés par le grand capital. Je pense en particulier à Roussel Uclaf et à certaines branches, mais ça c'est un problème très actuel, euh, de Péchiné. Mais la liste en question reste la liste que je retiens. En effet, je compte nationaliser les, les banques, ce qui reste non nationalisé depuis la nationalisation des banques exécutées Toutes par... les banques, M. Mitterrand Les banques, les banques, toutes les banques. Euh, le, général Grandes Gaulle, et petites. le général de Gaulle avait fait l'essentiel en, en 1945. Il avait regretté en 1947 de ne pas avoir tout fait. Eh bien, il m'incombra de le faire à mon tour. Et... 11, je crois, groupes industriels. Ce que j'entends dire, c'est que la liste que j'ai déjà produite, c'est à valeur de contrat. Ce qui veut dire que qui n'est pas dans cette liste ne sera pas nationalisé. Si plus tard, il devait y avoir des évolutions, il y en aura, c'est-à-dire de nouvelles concentrations capitalistes tendant au monopole dans des secteurs clés de l'économie, alors il appartiendra euh, à, à, au, au Parlement. Euh, lors de futures élections, c'est-à-dire lorsque les Français seront en mesure de souscrire un nouveau contrat avec les responsables politiques. Monsieur Mais tant Mitterrand. que je serai responsable dans la situation présente, la liste est une liste limitative. Monsieur Mitterrand, m'autorisez-vous une question plus personnelle Je vous en prie. Est-ce que quand vous dites « c'est un contrat, je le respecte », vous voulez signifier par là qu'il y a des symboles en politique qui ont leur importance et qu'il faut savoir plier à ces symboles telle ou telle appréciation d'opportunité que l'on peut avoir. Autrement dit, êtes-vous, vous, au fond de vous-même, convaincu qu'en faisant cela, pour résolver des problèmes de la France, ou convaincu qu'en faisant cela, vous créez un symbole autour duquel vous pouvez réunir des forces qui permettront de résoudre d'autres problèmes Non, M. Boissonnat, je suis convaincu que le gouvernement de la France aura le plus grand besoin pour conduire l'économie d'un vaste secteur public qui déjà aujourd'hui est la véritable locomotive de l'investissement et de l'exportation en France. Et lorsqu'il y, lorsqu y a des secteurs importants où la concurrence a cessé d'exister, c'est-à-dire où le grand capital est dévoré de petites et moyennes entreprises, je pense qu'il appartient à la nation d'intervenir. M. Giscard d'Estaing, pour en arriver au problème de l'emploi, vous avez dit et vous avez redit tout à l'heure que c'était à vos yeux un échec du septennat. Alors, vous avez rendu public un, un plan pour l'emploi, mais en essayant de le résumer tout à l'heure avec Jean Boissonnat, on avait l'impression que vous déplacez les emplois, que vous les aménagez en quelque sorte, mais que vous n'en créez pas de nouveaux. Est-ce que vous pouvez me dire si nous nous trompons Vous trompez naturellement, tout à fait. Je reviens en arrière. Pas, pour noter, il faut noter les points forts de ce débat. Les nationalisations. Donc, M. Mitterrand, s'il était élu président de la République, fera nationaliser l'ensemble du système bancaire et 11 grands groupes industriels. C'est un point très important. J'ai fait vérifier ce que cela représente. Cela veut dire que dans l'industrie française, il y aura 50% d'industries nationalisées. La France sera nationalisée pour la moitié de son industrie. Il n'y a aucun pays d'Europe, aucun pays occidental qui aura une telle structure. Je le dis pour les téléspectateurs parce qu'ils croient 
que la gestion de M. Mitterrand serait, apporterait quelques modifications à, tel, à quelques conditions de vie. Pas du tout. Alors nous serions dans une économie socialisée à partir du moment où tout le système du crédit est un système étatique, où la moitié de l'activité industrielle est étatique, c'est une économie socialisée, il faut le savoir. Et ça permet de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure de Jacques Chirac, euh, M. Mitterrand. Euh, Jacques Chirac, nous écoutant, vous écoutant, et ayant enregistré au cours de sa campagne, au contraire, l'appel à la liberté d'une grande partie du secteur productif français, notamment les petites et moyennes entreprises, et entendant cette socialisation du crédit et de la moitié de l'industrie française, est en effet porté par un mouvement spontané à soutenir celui qui défend le, la conception de, la, de liberté dans la vie économique. Ce point, là aussi, le premier point tout à l'heure était politique, ce point, je crois qu'il faut que les Français le connaissent. Je ne vous en fais pas grief, je vous ferai au contraire grief qu'il resta dans l'ombre. À l'heure actuelle, on sait, ce sera une société plus bureaucratique, la moitié de l'industrie française sera étatisée, car c'est cela la, la nationalisation, la totalité du système du crédit sera également étatisée. Alors je vous pose une question par rapport euh, à l'indépendance pétrolière tout à l'heure. Pourquoi voulez-vous arrêter le programme électronucléaire français J'ai beaucoup de questions à la fois. Oh, il n'y a pas de question, donc prenez acte dans le début. Si vous voulez, si vous voulez bien y revenir tout à l'heure, mais je voudrais qu'on procède par ordre. Oui, nous oui, pensions y revenir. Quand, vous voulez qu'on parle de l'emploi Peut-être, oui, et qu'on peut reviendra sur, nous... sur les problèmes énergétiques. Bon, on reviendra sur les problèmes énergétiques, et je préciserai d'ailleurs ma question. Alors, nous ne pouvons pas commenter un, un dispositif général pour l'emploi. Qu'est-ce que j'ai Quel a été le point central de mon dispositif C'est qu'il arrive à l'heure actuelle 750 000 jeunes sur le marché du travail en France. Que c'est arrivé des jeunes n'est pas l'unique cause, mais est un facteur de déséquilibre de notre marché du travail. Et qu'il faut donc offrir des emplois à la totalité des emplois ou des formations à la totalité des jeunes français qui arrivent sur le marché du travail. Monsieur Comment le faire C'est très différent, offrir des emplois ou des formations. Parce que si vous offrez des formations au bout desquelles il n'y a pas d'emploi, ce n'est pas du tout la même chose. J'ai dit des emplois ou des, form ou des formations, ce qui assure pour un jeune le fait que ou bien il travaille ou bien il est en formation, et pendant ce temps le développement de l'activité économique ou la reconquête de certains secteurs du travail, je suis le seul à avoir parlé du problème de l'immigration en France, permet de restituer ensuite des emplois aux jeunes français en fin de formation. Lorsque j'ai été élu président de la République, il y avait encore un grand nombre de jeunes français qui arrivaient sur le marché du travail sans formation. Ce nombre a été réduit de plus de moitié, c'est à l'heure actuelle de 95 000, et l'objectif que j'ai indiqué, c'est de le ramener à zéro. L'expérience montre que les jeunes français et les jeunes françaises, lorsqu'ils ont un degré de formation suffisant et lorsqu'il y a une bonne orientation des circuits de formation, trouvent des emplois dans des conditions meilleures. Donc c'est un plan cohérent qui repose sur un certain nombre de mesures de mise à la retraite, mais à la différence de celles que propose M. Mitterrand, qui sont générales, par abaissement des limites d'âge, ce sont au contraire des possibilités ouvertes par voie conventionnelle. Parce que je considère que d'ici quelques années, la situation du marché de l'emploi sera différente en France, à partir des années 85, et qu'il faut garder une grande souplesse pour que les Français puissent avoir une liberté d'appréciation concernant l'âge de la retraite. Donc il y aura un effort de formation professionnelle, un certain nombre de possibilités ouvertes concernant des possibilités de retraite par anticipation. Dans la fonction publique, possibilité de retraite par anticipation pour créer des recrutements, mais sans augmenter le nombre total de fonctionnaires. Et enfin, stimulation de l'activité économique dans un certain nombre de secteurs de pointe, ce que nous avons déjà fait pour aboutir à la création d'emplois nouveaux. Monsieur Mitterrand, vous avez vous aussi vos projets en matière d'emploi et peut-être voulez-vous réagir à celui de M. Giscard d'Estaing Il faut que je revienne un peu en arrière et d'autre part je dispose d'un crédit de temps assez mince. Donc je vais être obligé de parler en langage un peu schématique, j'espère que vous me le pardonnez. Nationalisation, je rappellerai que c'est le général de Gaulle qui a nationalisé en 1945 l'essentiel de ce qui est aujourd'hui nationalisme. Société nationale, charbonnage, électricité, gaz, Renault, assurance, banque, banque de dépôt. Je rappellerai qu'un pays comme le Portugal a nationalisé les banques, et ce n'est pas un pays socialiste. Je dirais également que si l'on compare l'état des nationalisations en, Autri en Autriche et en Italie avec ce qui existe en France, on aurait des surprises. Je voudrais enfin rappeler, mais ça nous lancerait dans une discussion d'école qui serait un peu compliquée, qu'en France... C'est la gauche, en effet, qui nationalise lorsque c'est nécessaire pour défendre les intérêts des petites et moyennes entreprises, du marché, la concurrence, contre la toute-puissance de quelques groupes nationaux ou internationaux. Mais c'est la droite qui étatise 
nous n'étatisons pas. La bureaucratie, c'est vous qui l'avez faite. D'ailleurs, c'est vous qui gouvernez. Si vous vous plaignez aujourd'hui dans vos homélies de tous les méfaits de l'administration et de la bureaucratie, d'où est-ce que ça vient C'est vous qui gouvernez, donc c'est vous qui êtes responsable. Vous vous tapez sur la poitrine à trois jours, naturellement, d'une élection. Je comprends pourquoi vous le faites. Mais qu'est-ce qui me laisserait penser que pendant les sept ans qui viendraient, vous feriez autrement que ce que vous avez fait pendant les sept ans Gardons dans ce débat le temps qui convient. Je garde le temps et j'ai les, les, les observations. Je ne l'utilise pas par rapport à vous. Je, je vous en prie. Pas... C'est contenu de la même façon et j'entends m'exprimer. Absolument comme je le veux. Et je le ferai dans des termes tout à fait corrects à votre égard, sauf que lorsqu'il s'agit de parler de notre débat politique, je n'entends pas être complaisant. Maintenant, vous voulez parler, vous m'avez parlé, vous-même, de l'emploi. Vous 1,7 million de chômeurs. Demandeurs d'emploi. Je sais bien la distinction sémantique qui permet d'éviter les mots qui euh, brûlent la bouche, mais le chômage, il est ressenti comme le chômage, bien entendu. et non pas comme la demande d'emploi par les des millions juste. et les millions de gens qui nous entendent. Chômeurs, 1 million, on nous en promet, ce sont les experts, 2 millions, 500 000, si votre politique continue pour les années prochaines d'ici à 1985. C'est une association d'économistes qui disait que nous aurions 500 000 chômeurs de plus dans les années prochaines. Et vous savez très bien que c'est également l'opinion du grand patronat français, si j'en juge par les dernières déclarations, du CNPF. Si cette politique continue, nous aurons au moins 2 500 000 chômeurs. Et vous n'avez pas agi contre cela. Vous l'avez accepté. C'est même la plaie de votre expérience et de votre septennat. Non seulement euh, vous, vous avez considéré au fond que le salaire et le salarié c'était l'ennemi, que l'on pouvait lutter contre l'inflation à la condition de tenir le salaire et vous n'y êtes pas parvenu, vous avez eu et l'inflation et le chômage, mais en plus c'est la tare, c'est la maladie, et c'est une maladie qui risque d'être mortelle pour notre société. 60% des chômeurs sont des femmes. La plupart des chômeurs non indemnisés sont des jeunes. C'est un mal immense, et on fait des statistiques ici, on pourrait établir des pourcentages. Dans la réalité, c'est la vie quotidienne. C'est une atteinte dramatique à la dignité de l'homme et de la femme. Ceux qui n'osent même pas dire pourquoi on les rejette, ils éprouvent une sorte de honte. D'ailleurs, euh, ils se trompent, ils ne devraient pas éprouver cela. Mais ils ont le sentiment d'être des exclus. Et quand on parle de la démoralisation de la France, il faut comprendre que le chômage est la raison principale de cette démoralisation. Voilà pourquoi je pense, M. Giscard d'Estaing, que l'axe principal de toute politique doit aujourd'hui tourner autour de la, des solutions à apporter au chômage. Et aucune de vos réponses ne peut nous satisfaire. C'est la reprise, comme ça, à distance, de tout ce que vous disiez déjà en 1974. Moi, j'ai parlé du problème précis, j'ai parlé de la réduction du temps de travail, j'ai parlé des 35 heures hebdomadaires qui devront être négociées par les partenaires sociaux. Il n'y aura pas de loi sur les 35 heures. Progressivement. J'entends je, d'abord en débattre avec les partenaires sociaux, dont j'ai dit que je les rencontrerai aussitôt que je serai élu président de la République. Entreprise par entreprise, s'il le faut, mais branche par branche en tout cas. Euh, je pense qu'il était plus simple d'adopter la retraite à 60 ans, euh, naturellement facultative et volontaire, comme je le demande depuis si longtemps, plutôt que d'imposer la pré-retraite, car en réalité, comment ça se passe dans nos villages et dans nos villes, c'est imposer la pré-retraite. Le patronat fait savoir que si l'on veut ramasser les miettes, il faut partir tout de suite, alors on, on obtiendra quand même quelque chose. La pré-retraite est une imposition, c'est une contrainte. J'ai également évoqué une politique de grands travaux, une politique d'aide aux petites entreprises et moyennes pour le développement de la main dœuvre Naturellement, il faut aussi soutenir l'agriculture et le commerce si on ne veut pas que leurs enfants, leurs filles et leurs garçons euh, viennent grossir le lot du chômage. Bien entendu, il faut s'attaquer à la formation professionnelle et je veux dire simplement un mot là sur ce sujet je, en vous disant que pour ce qui concerne la formation professionnelle il y a une loi je crois qu'elle date de 1971 qui permet euh, sur le plan de la formation continue c'est un élément important de la formation professionnelle d'aller jusqu'à 2% de, de, du total des salaires d'une entreprise sous forme de taxes pour euh, disposer du moyen de développer la formation on en est à 1,1 c'est à dire que le gouvernement n'a pas fait l'effort qu'il fallait pour inviter les entreprises à respecter la loi j'arrête là parce que nous avons besoin naturellement d'échanger des propos et que le temps passe. Je vous rappelle, reviendrai dans un moment. Je vous rappelle qu'en ce moment précis, M. Mitterrand, vous n'avez plus que moins de trois minutes. M. Giscard d'Estaing, vous avez oui. environ sept minutes. Oui. Alors, M. Mitterrand a parlé avec émotion, et je le comprends, c'est la, la même que lui, du problème du chômage. Il en a parlé, j'ai agi. Il y a plusieurs années que nous travaillons sur ce problème et nous avons pris un certain nombre d'initiatives. Peut-être que M. Mitterrand n'a pas entendu parler des pactes nationaux pour l'emploi. Il en a eu trois successifs auxquels ont été associés les entreprises et les syndicats et qui ont permis de placer de nombreux jeunes. 
D'autre part, il faut savoir qu'il y a un grand mouvement sur le marché du travail en France. Il ne faut pas présenter la situation du chômage comme étant une situation statique. Je vous indique que dans les 12 mois de 1980, 2 829 000 demandes d'emploi ont été satisfaites. 2 829 000 en 12 mois. Ce qui prouve la, le grand mouvement qu'il y a en matière de marché du travail en France. Alors moi, je vous dis une chose tout à fait simple, M. Mitterrand. Si vous êtes élu, le chômage augmentera. Vous faites allusion à des études, je ne sais qui d'ailleurs, des experts, il y a toujours des experts pour faire des pronostics dans un sens ou dans l'autre. On l'a vu jusqu'à ce y compris dans les sondages électoraux d'ailleurs. Moi je vous dis ceci très simplement. Si vous êtes élu, le chômage augmentera pourquoi À cause des mesures que vous prendrez. Parce que vous avez dit d'abord que vous prendrez rapidement une mesure concernant l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC. Vous savez quel est l'état actuel de la situation des petites et moyennes entreprises. Elles ne sont pas en état de supporter des charges supplémentaires. Et donc, les petits employeurs, les petits patrons, auxquels on dira au major, votre SMIC de... Le combien chiffre a changé. Combien, combien de milliards Le SMIC, à combien pense Ça reste à discuter. J'ai, pendant tout le long de ma campagne, indiqué que si le gouvernement avait, comme c'est la loi, autorité pour décider du SMIC, je ne voulais pas me passer de la concertation avec les organisations syndicales. C'est ça. Dans le projet socialiste, il y a un chiffre qui figure... Et ce chiffre, comme vous le savez, donne lieu à une augmentation hors augmentation des prix qui est de l'ordre de 30 à 33%. Hors augmentation des prix, ce qui veut dire pour l'année, compte tenu de l'augmentation des prix, quelque chose de 40 à 43% d'augmentation du SMIC. Les petites entreprises auxquelles ceci sera imposé seront hors d'état de recruter. Deuxièmement, vous avez dans votre projet, je donne lecture, le fait que le comité d'entreprise disposera dans certains domaines d'un droit de veto et notamment les décisions d'embauche et de licenciement, celles concernant l'organisation du travail, le, la formation, le plan de formation de l'entreprise, entre en particulier dans cette catégorie où le comité d'entreprise aura droit de veto. Et vous allez plus loin, page, page 242 et 243, Vous j'ai d'ailleurs ce livre m'a été remis gratuitement par le Parti Socialiste, on me l'a remis gratuitement parce qu'il était un petit peu abîmé, et sans doute on n'a pas voulu me le faire payer. Et il est indiqué, page 243, dans les entreprises de moins de 10 salariés, où il y a, vous le savez, le problème des seuils qui se pose, et où la campagne fait, a fait apparaître combien ce problème des seuils est important. Vous dites, les dispositions seront prises pour que les travailleurs puissent jouer également des mêmes droits et être associés de la même façon aux décisions les concernant. Donc au lieu de relever ou de modifier ces seuils, vous les abaissez, vous les faites disparaître, de façon à avoir les mêmes dispositions contraignantes sur la totalité des entreprises. Alors je vous invite qu'à partir du moment où il y aura dans l'air la nationalisation de tout le système bancaire, les petites entreprises par entreprise, s'il le faut, mais branche par branche en tout cas, euh, je pense qu'il était plus simple d'adopter la retraite à 60 ans, euh, naturellement facultative et volontaire, comme je le demande depuis si longtemps, plutôt que d'imposer la pré-retraite, car en réalité, comment ça se passe dans nos villages et dans nos villes, c'est imposer la pré-retraite. Le patronat fait savoir que si l'on veut ramasser les miettes, il faut partir tout de suite, alors on, on obtiendra quand même quelque chose. La pré-retraite est une imposition, c'est une contrainte. J'ai également évoqué une politique de grands travaux, une politique d'aide aux petites entreprises et moyennes pour le développement de la main dœuvre Naturellement, il faut aussi soutenir l'agriculture et le commerce si on ne veut pas que leurs enfants et leurs filles et leurs garçons euh, viennent grossir le lot du chômage. Bien entendu, il faut s'attaquer à la formation professionnelle. Et je veux dire simplement un mot là ce sujet, je, en vous disant que pour ce qui concerne la formation professionnelle, il y a une loi, je crois qu'elle date de 1971, qui permet, euh, sur le plan de la formation continue, c'est un élément important de la formation professionnelle, d'aller jusqu'à 2% de, de, du total des salaires d'une entreprise, sous forme de taxes, pour euh, disposer du moyen de développer la formation. On en est à 1,1. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas fait l'effort qu'il fallait pour inviter les entreprises à respecter la loi. J'arrête là parce que nous avons besoin naturellement d'échanger des propos et que le temps passe. Je vous rappelle, reviendrai dans un moment. Je vous rappelle qu'en ce moment précis, M. Mitterrand, vous n'avez plus que moins de trois minutes. M. Giscard d'Estaing, vous avez oui. environ sept minutes. Oui. Alors, M. Mitterrand a parlé avec émotion, et je le comprends, c'est la, la même que lui, du problème du chômage. Il en a parlé, j'ai agi. Il y a plusieurs années que nous travaillons sur ce problème et nous avons pris un certain nombre d'initiatives. Peut-être que M. Mitterrand n'a pas entendu parler des pactes nationaux pour l'emploi. Il en a eu trois successifs auxquels ont été associés les entreprises et les syndicats et qui ont permis de placer de nombreux jeunes. D'autre part, il faut savoir qu'il y a un grand mouvement sur le marché du travail en France. Il ne faut pas présenter la situation du chômage comme étant une situation statique. Je vous indique que dans les 12 mois de 1980, 
2 829 000 demandes d'emploi ont été satisfaites. 2 829 000 en 12 mois. Ce qui prouve la, le grand mouvement qu'il y a en matière de marché du travail en France. Alors moi, je vous dis une chose tout à fait simple, M. Mitterrand. Si vous êtes élu, le chômage augmentera. Vous faites allusion à des études, je ne sais qui d'ailleurs, des experts, il y a toujours des experts pour faire des pronostics dans un sens ou dans l'autre. On l'a vu jusqu'à ce y compris dans les sondages électoraux d'ailleurs. Moi, je vous dis ceci très simplement. Si vous êtes élu, le chômage augmentera. Pourquoi À cause des mesures que vous prendrez. Parce que vous avez dit d'abord que vous prendrez rapidement une mesure concernant l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC. Vous savez quel est l'état actuel de la situation des petites et moyennes entreprises. Elles ne sont pas en état de supporter des charges supplémentaires. Et donc les petits employeurs, les petits patrons, que l'on dira au major, votre SMIC de... Le combien chiffre a changé. Combien, combien de en fait Le SMIC à combien pense Ça reste à discuter. J'ai, pendant tout le long de ma campagne, indiqué que si le gouvernement avait, comme c'est la loi, autorité pour décider du SMIC, je ne voulais pas me passer de la concertation avec les organisations syndicales. Ça. Dans le projet socialiste, il y a un chiffre qui figure, et ce chiffre, comme vous le savez, donne lieu à une augmentation hors augmentation des prix qui est de l'ordre de 30 à 33 Hors augmentation des prix, ce qui veut dire pour l'année, compte tenu de l'augmentation des prix, quelque chose de 40 à 43 d'augmentation du SMIC. Les petites entreprises auxquelles ceci sera imposé seront hors d'état de recruter. Deuxièmement, vous avez dans votre projet, je donne lecture, le fait que le comité d'entreprise disposera dans certains domaines d'un droit de veto. Et notamment les décisions d'embauche et de licenciement, celles concernant l'organisation du travail, le, la formation, le plan de formation de l'entreprise, entrent en particulier dans cette catégorie où le comité d'entreprise aura droit de veto. Et vous allez plus loin, page, page 242 et 243. Je vous signale alors que ce livre m'a été remis gratuitement par le Parti Socialiste. On me l'a remis gratuitement parce qu'il était un petit peu abîmé. Et sans doute, on n'a pas voulu me le faire payer. Et il est indiqué, page 243, dans les entreprises de moins de 10 salariés, où il y a, vous le savez, le problème des seuils qui se pose et où la campagne fait, a fait apparaître combien ce problème des seuils est important. Vous dites, les dispositions seront prises pour que les travailleurs puissent jouer également des mêmes droits et être associés de la même façon aux décisions les concernant. Donc au lieu de relever ou de modifier ces seuils, vous les abaissez, vous les faites disparaître de façon à avoir les mêmes dispositions contraignantes sur la totalité des entreprises. Alors je vous invite qu'à partir du moment où il y aura dans l'air la nationalisation de tout le système bancaire, les petites entreprises n'oseront plus investir. Lorsqu'il y aura les projets fiscaux dont nous allons parler tout à l'heure, et notamment les projets fiscaux sur les successions pour les petites entreprises, elles n'oseront plus investir, et bien entendu, personne n'embauchera. Je ne vois pas... Quelle entreprise prendra, au cours de l'été 1980, la décision d'embaucher Et donc vous verrez arriver la vague des jeunes sur le marché du travail sans aucune structure d'accueil pour leur offrir des emplois nouveaux. C'est la vérité. Et donc il faut savoir, il faut savoir hein, qu'il n'y aura pas une diminution du chômage, qu'il y aura une augmentation du chômage. D'ailleurs, ça n'est pas extraordinaire parce que nous ne sommes pas le pays qui a le pourcentage le plus élevé en Europe. Hélas, il y a des pays comme par exemple la Belgique qui ont 10% de chômeurs à l'heure actuelle et qui ont eu les socialistes dans leur gouvernement jusqu'à la période récente. Les mesures que vous proposez conduiront à ce résultat. Alors, deux questions, M. Mitterrand. Première question, quelle est la limite du déficit ?— Nous avons un problème de temps de parole, excusez-moi. — Nous sommes à égalité. Nous sommes, vous êtes à égalité, mais euh, nous, a, nous approchons la fin du débat sur l'économie, pour passer, si vous voulez, après à la politique étrangère. Donc on vous donne, si vous voulez, à chacun deux minutes de plus. Euh, ça vous fait, excusez-moi, de tenir ses comptes d'un petit peu. — est... Je crois que... Oui, normalement, nous devrions, à chacun, vous devriez, au bout de 30 minutes, avoir conclu le débat économique. Nous concevons qu'il est fort important. Nous pouvons donc le prolonger de deux ou trois minutes qui voilà. seront consommées sur la suite du débat. Excusez-nous de faire ces comptes. Trois questions simples, M. Mitterrand, ça me prendra une minute. Première question, quel est le montant du déficit budgétaire que vous jugez acceptable, puisque vous prévoyez une grande augmentation des dépenses Deuxièmement, est-ce que vous maintiendrez le franc dans le système monétaire européen Et comment le ferez-vous à partir du moment où le déficit budgétaire créera l'alarme dans le système monétaire Et enfin, les 35 heures, avec quel salaire Est-ce que c'est le salaire de 40 heures Est-ce que c'est le salaire de 35 heures Et je répondrai à vos questions. Il y a beaucoup de choses à faire à la fois, puisqu'il me faut contredire mon interlocuteur et lui signaler que sur le plan du chômage, la France est en dixième rang, en triste dixième rang, toujours sur les 15 plus grands pays industriels. Ce n'est pas une réussite. Je veux également lui dire qu'il est vraiment très difficile de discuter quand on représente deux politiques différentes, car M. Giscard d'Estaing, c'est assez normal d'ailleurs, il me place 
à l'intérieur de sa politique. Il raisonne comme si je devais exercer ma politique dans le cadre de la sienne. Alors, bien entendu, j'échouerais comme il a échoué. Le point de départ de ma politique économique, elle est d'une sorte de volonté que vous n'avez pas eue d'aller vers la croissance. Non pas n'importe quelle croissance, on ne va pas passer comme ça de 0 à, à 5. Malheureusement, il faudra bien y arriver. Chaque point de croissance peut créer environ une euh, disponibilité de 30 milliards. Trois points, ce sont des 90, une centaine de milliards permettent déjà à l'État de disposer de 42 milliards environ, puisque telle est la masse du prélèvement de l'État, des charges sociales et fiscales. La collectivité peut disposer d'une somme importante. Mais ce n'est pas tellement une question de chiffres ou une question de disposition générale. Ou bien on adopte une politique dynamique de croissance, on essaie de reconquérir le marché intérieur. On donne les moyens aussi aux entreprises qui n'ont pas investi, car le profit n'a pas contribué à l'investissement, pas du tout. Euh, C'est même une des choses stupéfiantes dans les erreurs d'analyse du plan Giscard Bar. Euh, au fond, les entreprises, euh, elles n'investissent pas leurs profits, elles cherchent des marchés. Il faut leur procurer des marchés. Et de ce point de vue, rien ne sera négligé. Vous m'avez posé trois questions, puisque le temps passe. Quel est le montant du déficit budgétaire permettant Nous avons une marge. C'est une des rares réussites de votre gestion. En voilà une. Fois. Mais vous voyez, je les concède très aisément. Vous en aurez une autre. C'est l'une des rares, c'est que vous allez faciliter ma tâche parce que le déficit budgétaire par rapport aux pays voisins, parmi les plus importants, me laisse une marge suffisante pour continuer de pouvoir animer l'économie de mon pays. Deuxièmement, le franc restera-t-il dans le système ben, Je pense que oui, j'espère que ça marchera bien, je ferai tout pour cela. Si vous tirez naturellement la conclusion de votre, euh, de votre postulat qu'il y a un déficit insupportable, ben, naturellement on ne peut plus rester dans le système, mais comme le déficit sera supportable, on restera dans le système. Enfin, est-ce que les salaires seront, ceux, euh, seront augmentés ou seront diminués avec le système des 35 heures La négociation commence. J'espère qu'elle aboutira dans des, dans des conditions heureuses. Il n'est pas question de diminuer les salaires. Les 35 heures sont faits pour les hommes. Les machines tourneront davantage. Il faut qu'elles travaillent davantage. Elles ne vont pas au bout de leur capacité. Il faudra donc de nouvelles équipes. La production et la productivité s'en tiendront mieux et l'investissement reprendra. Je voudrais enfin terminer par trois observations et j'en aurai fini avec cette partie. Premièrement. Mon programme, M. Giscard d'Estaing, il ne coûtera jamais aussi cher aux Français que ce que vous leur avez coûté par le chômage. 135 milliards cette année. Deuxièmement, mon programme ne coûtera jamais aussi cher que l'emprunt Giscard 1973 à 7%, 6 milliards et demi, qui coûtera en 1988... 97 milliards, on n'a pas connu dans l'histoire financière de la France, un emprunt aussi hasardeux à dès qu'il est sur le lingot d'or. C'est une faute inimaginable de la part de quelqu'un qui s'estimait compétent dans le domaine des finances. Troisièmement, mon programme ne coûtera jamais aussi cher que le vol de l'épargne populaire réalisé par l'inflation au cours des sept ans de votre présidence. Monsieur Mitterrand, je crois que vous répondez. D'abord, la volonté, M. Mitterrand. Il y avait un problème important dans cette période, c'était l'indépendance énergétique de la France. J'ai posé la question tout à l'heure. Tout ce que vous proposez, c'est d'arrêter notre programme national là où je l'ai conduit. Donc la volonté aura été la mienne, l'arrêt sera le vôtre. Et je vous indique, nous ne pouvons malheureusement pas en discuter, ce serait important pour les Français, de savoir qu'avec notre programme électronucléaire, si nous le complétons, vous voulez l'interrompre, nous assurerons notre indépendance énergétique absolue pendant cinq ans. Je veux dire, si nous étions coupés de toute source d'approvisionnement extérieur, j'ai fait prendre des dispositions telles que les Français garderont leur électricité indépendante pendant cinq ans, avec le pétrole et le gaz pendant trois mois. Voilà la volonté. Nous retrouverons le problème énergétique au début des questions internationales. Si vous voulez. Alors, déficit, vous n'avez pas répondu à ma question, vous avez simplement constaté que nous avions bien géré les finances publiques françaises et que vous alliez <rire> creuser le déficit. Je vous en donne acte, j'en ai été sûr. Puis ensuite, vous avez dit, le système monétaire européen, ben, il serait pas mal d'y rester. Mais ça ne se passe pas comme ça, M. Mitterrand. Actuellement, du seul fait de nos incertitudes politiques, nous sommes au plancher. Et donc, il faut agir. Nous agissons à l'heure actuelle. Nous sommes passés, comme vous le savez, pour le Deutsche Mark, pouvez-vous me dire les chiffres Je connais bien la chute du franc par rapport au Mark, entre 1974 et aujourd'hui. Aujourd euh, le chiffre de la journée oui. et de la soirée. Oui. Et ça, ça, de grandeur. ça s'est aggravé. D'abord, je n'aime pas beaucoup, hein, je vais vous dire les chiffres. 
mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur, oui, et j'entends bien... Non, pas de cette façon-là. Je n'accepte pas cette façon... Oh, bah, je veux dire, attention, je pas cette façon de... le fait de vous demander Cela quel dit, est le cours de Cela dit, Non, 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 pas de cette façon-là. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que lorsque l'on passe de 1 franc 87 à 2 francs 35 environ euh, en l'espace de 7 ans, cela n'est pas une réussite pour le franc, pas davantage par rapport au dollar que par rapport aux marques. Alors je suis même presque étonné que vous me lanciez dans cette discussion qui tout d'un coup se greffe d'une façon un peu inattendue dans notre conversation, alors qu'elle est plutôt la preuve que le franc, euh, dont on se flatte beaucoup dans les propos officiels, n'a pas aussi bien réussi qu'on le pense. Si le franc est resté, est au contraire, une des monnaies du monde qui est restée la plus stable au cours des dernières années. Et j'indiquais seulement que dans le système monétaire européen, nous avons perdu un peu de terrain au cours des dernières semaines du fait de, la, du fait de notre débat politique. Et que donc, si l'on veut rester dans le système monétaire européen, on ne peut pas dire on souhaite y rester. Il faut dire on agira pour y rester. On agira comment on peut agir soit par les taux d'intérêt, soit par des dispositions concernant l'échange. Il faut avoir un dispositif à cet égard. À cet égard. Coût du chômage. Il ne faut pas dire aux Français et aux Français, parce qu'on ne peut pas leur faire croire des choses pareilles, qu'il est dans le pouvoir de qui que ce soit, et ni de vous, dans votre système, de faire disparaître en quelques mois l'État, la difficulté de l'emploi en France à l'heure actuelle. Lorsque vous débattiez avec M. Raymond Barre, il y a quelques années, vous aviez eu une discussion et vous, vous aviez dit il faut, nous faudra cinq ans pour faire disparaître le problème de l'emploi en France. Vous aviez dit ça en 1977, nous sommes en 1982, donc de toute façon, vous ne l'auriez même pas encore fait disparaître. Donc on ne peut pas dire que le coût, c'est un coût que nous avons créé ou imposé, en quelque sorte, à l'économie française. Et on ne peut pas considérer que vous disposerez des ressources correspondant à la réduction rapide des charges du chômage. Parce que les charges... Du chômage, vous me les reprochez, mais c'est une aide apportée aux chômeurs. Et si nous n'avions pas eu un dispositif de soutien des revenus des chômeurs, nous aurions eu la dépression des années 30. Si nous avons, au contraire, évité cette dépression, je vous rappelle que dans toute cette période, nous n'avons jamais eu de croissance négative en France, jamais, et que nous avons eu une seule année avec une croissance nulle, 75. C'est parce que nous avons maintenu le revenu des chômeurs au travers d'un système qui est d'ailleurs un système de politique contractuelle géré avec les syndicats. Et enfin, quant à l'emprunt 73, on peut entrer dans une discussion de ce type, je vous indique simplement que l'État a gagné autant qu'il a perdu dans cette affaire. Car comme l'État avait acheté par mes soins des quantités importantes d'or dans toute la période précédente, comme nous avions échangé nos réserves en dollars contre des réserves en or, l'État a gagné tout autant qu'il verse au titre de l'emprunt. Il se trouve seulement que les souscripteurs à cet emprunt se trouvent placés dans la même situation que celle de l'État français en ce qui concerne la gestion de ces réserves d'or. Et enfin... Les derniers emprunts qui ont été lancés, quelles qu'aient été les circonstances actuelles, ont été lancés à des taux d'intérêt positifs. Le dernier était, vous le savez, aux alentours de 14%. Pourquoi C'était précisément pour faire en sorte que l'épargne qui apportait son concours à l'État ne se voit pas privée de sa rémunération. Et donc, à cet égard, l'État a tenu compte des obligations qu'il a vis-à-vis -vis de l'épargne populaire. Je crois que les, les Français qui nous regardent ne comprendraient pas que nous n'évoquions pas le problème de la fiscalité, car oui. tout le monde paye des impôts. Et nous pouvons peut-être consacrer deux ou deux minutes supplémentaires aux problèmes fiscaux. Vous avez tous les deux, curieusement, pris des engagements dans ce domaine pendant cette campagne électorale, et je dirais des engagements de même nature, comme si un vent venu d'Amérique vous avait converti l'un et l'autre à la nécessité de rassurer les Français si vous vouliez solliciter leur suffrage dans ce domaine. M. Mitterrand a dit que la pression fiscale, c'est-à-dire le volume des impôts et des cotisations sociales par rapport aux revenus des Français, ne sera pas alourdie par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et M. Valéry Giscard d'Estaing a déclaré, si je l'ai bien entendu récemment, qu'il s'engageait, lui, à faire mieux encore, à la ramener de 42%. C'est-à-dire que pour 100 francs de revenus, on paye 42 francs d'impôts et de cotisations sociales à 40%, c'est-à-dire que pour 100 francs de revenus, on ne paierait plus que 40 francs d'impôts et de cotisations sociales. P Personnellement, je suis toujours euh, éberlué de ce type de promesses, mais probablement que vous avez l'un et l'autre des raisons fortes pour démontrer que vous pouvez les tenir. Est-ce que je peux ajouter deux questions, mais qui sont dans ce domaine Monsieur François Mitterrand, euh, pour vous, le, le point central est un impôt sur le capital, mais faire payer les riches, qu'est-ce que ça veut dire et à partir de quand est-on riche Monsieur Giscard d'Estaing, vous avez créé deux impôts pendant votre septennat, l'impôt sur les plus-values et la, la taxe professionnelle. Or, l'impôt sur les plus-values, 
tronqué par le Parlement peut-être, mais n'a pas été appliqué autant que vous l'auriez souhaité. Et la taxe professionnelle a été en quelque sorte la vedette de cette campagne, puisque Jacques Chirac en a réclamé la suppression, et vous-même, maintenant, vous en réclamez la réforme. Alors, peut-on faire des réformes fiscales en France quand on est Valérie Giscard d'Estaing euh, je crois que le temps de parole, c'est à, monsieur... à moi de parler le premier Allez-y, choisissez. Vous avez de l'avance. Oui, Alors, nos programmes fiscaux sont totalement différents. Totalement oui. différents, et c'est normal, puisque vous avez une conception différente de la nôtre. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, vous envisagez de l'alourdir, de l'alléger dans les basses tranches, de l'alourdir dans les tranches moyennes et supérieures. Moi, je suis partisan de l'allègement de l'ensemble de notre système d'impôt sur le revenu. Pour deux raisons. La première, c'est que je crois qu'il faut élargir les tranches du barème, comme nous l'avons fait cette année. Et ensuite, j'ai observé, c'est un des points sur lesquels nous n'avons pas agi comme nous le devions, que les classes moyennes, catégorie des employés, des cadres, avaient une surcharge fiscale au titre de l'impôt sur le revenu importante au cours des dernières années. Je suis donc favorable à l'élargissement progressif des tranches moyennes, ce qui est difficile et coûteux, et qui donc doit se faire sur quelques années. Je suis contre... L'augmentation... Les tranches moyennes, M. Giscard d'Estaing, ce sont des gens qui ont un revenu de quel ordre de grandeur Qui ont un revenu compris entre le foyer, puisque nous raisonnons par foyer fiscal, compris entre 8 000 francs et 15 000 francs. Voilà, S'il y a deux salaires, ou un gros salaire, ou deux salaires moyens. Deux salaires moyens. Naturellement, on élargit également les, autres, les, les tranches proportionnellement. Mais il y a là, incontestablement, un poids trop lourd de l'un. Deuxièmement, je suis contre... La disposition proposée au cours du débat de l'automne dernier par le Parti Socialiste, et la... j'ai là l'amendement numéro 40 du 16 octobre 1980, majorant les droits de succession à partir de 500 000 francs en ligne directe. 500 000 francs, vous voyez ce que ça veut dire pour les exploitations agricoles, pour les propriétaires de leurs logements, pour les propriétaires de leurs fonds de commerce ou de leurs petites entreprises. Les droits sont actuellement de 20%. Dans cet amendement qui a été déposé, je l'ai là, il passerait à 45%. Le problème à l'heure actuelle, au contraire, c'est de préserver le capital de ces petits producteurs. Si on leur prend la moitié lorsque ça passe du père au fils ou du mari à la femme, il est impossible qu'ils continuent leur activité. Je suis donc contre cette forme. Il y a dans votre projet, que j'ai sous les yeux, la suppression du quotient familial, qui sera d'abord plafonné, puis supprimé. Je suis contre la suppression du quotient familial. C'est une des mesures d'encouragement à la famille qui a été la plus efficace en France. En ce qui concerne les plus-values, j'ai indiqué que j'étais favorable à un système de type forfaitaire. Euh, on a voulu faire une législation très compliquée. Je vous rappelle que le président de la République ne participe pas aux délibérations parlementaires. Ce système était sans doute trop perfectionné et trop compliqué et finalement a fait apparaître un certain nombre de défauts dont je suis favorable au retour à un système de taxation forfaitaire suivant les types de plus-values. Et, Et enfin, la taxe professionnelle, je vous rappelle que je ne l'avais pas proposée comme, comme ministre des Finances, qu'elle a été assez profondément transformée au cours du débat parlementaire de 1975, auquel je ne participais pas, et que depuis, on s'était forcé de la réformer. Et il y a une commission parlementaire qui est au travail, qui a d'ailleurs reçu mandat de l'Assemblée de présenter des propositions pour le prochain budget, je souhaite que ces propositions puissent venir en discussion et qu'on puisse réformer ainsi la taxe professionnelle. Au fond, M. Lucien Destin, pour un monarque républicain, vous avez fort peu de pouvoir, puisque quand vous êtes président, l'Assemblée fait des choses qui vous déplaisent, et votre ministre des Finances aussi. Non, mais en matière de fiscalité, c'est un fait que le président de la République n'intervient pas dans le débat fiscal parlementaire, tout le monde le sait. Il peut donner des indications, marquer des préférences, mais il ne participe pas à la discussion au vote des projets. M. Mitterrand, vous répondez sur l'impôt sur le capital Je vais répondre, euh, encore une fois, de façon trop rapide, mais... Je, je sais, mais sinon, nous n'aurons pas le temps pour la politique la internationale. Jeu et je m'incline. Nous avons déjà dépassé. Le... Simplement, il faudra que ceux qui nous écoutent remplissent mon raisonnement qui va être très sec. Je dirais simplement que le prélèvement fiscal, les impôts, et social, sécurité sociale, est passé de 36% à 42% pendant ce septembre. 36 à 42 C'est-à-dire que si tout cela a été augmenté, c'est dans le cadre de la gestion de M. Giscard d'Estaing. Tout ça pour être clair, simplement, parce qu'après tout, je comprends qu'il ait eu des problèmes. Deuxièmement, si euh, je veux en rester à 42 malgré les charges euh, que je prévois, c'est parce que j'entends m'engager une autre politique, notamment une politique de croissance, et en même temps une nouvelle répartition, et j'arrive à votre question, à l'intérieur de ces 42%, bien entendu 42% de 3 000 milliards, sur le, euh, ce n'est pas la même chose que 42% sur 3 500 milliards de produits intérieurs. Bon, D'autre part, 
Vous me posez la question sur l'impôt sur les grandes fortunes. Oui, à partir de 3 millions de francs, 300 millions de centimes, compte non tenu, évidemment, de l'instrument de travail. C'est-à-dire que l'instrument de travail, la terre pour l'agriculteur, euh, euh, dans l'entreprise ou dans le commerce, l'instrument de travail ne compte pas, ne sont pas décomptés dans ces sommes de 3 millions de francs ou de 300 millions de centimes. Et nous considérons que c'est indispensable pour parvenir à l'élargissement du barème de l'impôt sur le revenu dont a parlé M. Giscard d'Estaing. Parce que je me demande où il compense et comment il compense la perte de recettes pour l'État. Moi, je pense qu'on ne peut la compenser que si les très hauts revenus sont frappés, c'est-à-dire les grandes fortunes. À partir de là, on pourra permettre précisément que les cadres, dont on a parlé tout à l'heure, soient mis à l'abri des charges trop lourdes qui pèsent sur eux. Et je voudrais maintenant également, en deux mots, préciser à M. Giscard d'Estaing qu'il n'est pas exact, car j'ai déposé un programme pendant cette campagne. Vous auriez pu en prendre connaissance, je reconnais que vous avez beaucoup de choses à faire vous aussi. Euh, mais euh, je tiens absolument à dire que je tiens au contraire à supprimer les droits de succession en ligne directe ou entre époux au bénéfice de charges plus lourdes pour les successions, pour des collatéraux ou des personnes éloignées. Deuxièmement, que euh, je ne demande pas la suppression du quotient familial. C'est une erreur, je demande son plafonnement. Troisièmement, je ne demande pas. Je suis candidat à la présidence de la République. Mon programme a été imprimé. Vous pourrez en prendre connaissance. Troisièmement, que la taxe professionnelle, M. Chirac et M. Giscard d'Estaing s'en disputent la paternité. Ils ont fait un mauvais impôt. Ils en sont responsables. Je n'y puis rien. Bien, nous passons peut-être, si vous voulez bien, à la politique étrangère. M. Giscard d'Estaing, vous avez un, un léger retard sur votre... Alors, je voudrais commencer en parlant de l'Europe. Peut-être faut-il, euh, Michel, euh, faire l'articulation la, la, avec la politique énergétique, puisque c'est oui. autant de la politique Très économique bien. que de la politique internationale. Or, c'est un point tout à fait capital. M. Giscard d'Estaing souhaitait interroger M. Mitterrand, qui, je pense, souhaite s'expliquer sur ce terrain. M. Giscard d'Estaing. J'ai demandé à M. Mitterrand pourquoi veut-il interrompre le programme électronucléaire français exactement là où je l'ai conduit alors que je considère que la poursuite de ce programme électronucléaire est indispensable pour assurer l'indépendance énergétique de la France et pour nous libérer de la contrainte humiliante et inquiétante des producteurs de pétrole sur la France, au point de vue de nos approvisionnements et de nos prix. Mais je veux autant que vous assurer l'indépendance énergétique de la France. C'est une démarche nationale. Il n'y a pas un Français qui est conscient et responsable qui ne le veuille. C'est évident. Simplement, je ne prends pas le même itinéraire que vous. Vous misez sur ce que l'on appelle le tout nucléaire, vous mettez tous les œufs dans le même panier, pas moi. moi je pense qu'il est possible de diversifier davantage les ressources énergétiques. Je pense qu'il est possible de réveiller plus que vous ne le faites le charbon, notamment avec les techniques modernes de la carbochimie. Je pense que l'on peut, plus que vous ne le faites, contribuer au développement des énergies renouvelables, non polluantes. Je pense que l'on peut faire plus que vous ne le faites des économies d'énergie dont la commission énergie du huitième plan disait que c'était l'axe principal de l'indépendance énergétique de la France. Ce qui peut me permettre, je le pense très sérieusement, d'aboutir absolument au même chiffre, c'est-à-dire au même million de tonnes équivalent pétrole, sans précipiter notre marche en avant vers le tout nucléaire. Je demande donc à parachever des centrales nucléaires en construction. Et avant d'entreprendre un plan, je veux savoir exactement de quoi il retourne. Il est quand même normal que je fasse votre bilan. Surtout lorsque je sais, et vous le savez sans doute comme moi, que les technologies du nucléaire sont très changeantes. Vous savez très bien que l'on commence à débattre simplement à distance d'une génération euh, du problème de la fusion des atomes d'hydrogène et que l'on ne s'en tiendra plus d'ici peu de temps au problème de la fission euh, de l'uranium, l'isotope de 135. C'est-à-dire que nous sommes dans une charnière au cours de laquelle il convient de ne pas exposer la France à une extension indéfinie d'un type de technologie nucléaire qui peut être dommageable, étant bien entendu que comme il faut assurer le présent et l'immédiat avenir, faire tourner nos usines, assurer le chauffage et le reste, j'entends mener hardiment de front les quatre types d'énergie nucléaire, économie d'énergie, renouvelables et anciennes énergies qui doivent me permettre de diversifier d'une façon plus heureuse ce que vous avez vous simplifié. Référendum sur le nucléaire ou pas 
Monsieur Mitterrand. Pardon Référendum sur le nucléaire ou pas C'est une proposition, en effet, que j'ai faite, seulement elle se heurte à une grande difficulté, c'est la réforme de la Constitution. Comme tous ces référendums à la Suisse dont vous avez parlé, sur lesquels vous avez bien voulu vous ranger, euh, à mon avis, euh, il est certain que ce type de référendum serait très heureux. Mais comme la, la Constitution s'y oppose, avant qu'on ne soit parvenu à modifier la réforme de la Constitution, vous savez, nous aurons tellement de choses à faire après le 25 mai que je ne veux pas me consacrer à des travaux de juriste. Euh, je veux entrer dans l'action, m'attaquer au chômage et au reste. Une dernière question oui. sur le non, problème monsieur, de ma part. Monsieur, oui, monsieur, 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 chaque fois que vous avez une décision à prendre, la décision que vous proposez, c'est simplement de vous contenter d'arrêter ce qu'ont décidé les autres. Vous l'aviez déjà proposé, ce n'est pas nouveau. Vous l'aviez proposé en 1977. Vous l'avez proposé en 1977, vous le reconnaissez, un moratoire sur le nucléaire. Tous les Français s'en souviennent. Et donc le programme qui aura été fait de 1977 à 1981 aura été fait sans vous. Vous ne l'avez pas soutenu ou facilité. Alors maintenant, vous dites, j'empoche votre nucléaire, si je comprends bien, et je ne décide de rien moi-même. Et vous présentez, si c'est ce que vous dites, vous dites, je continuerai ce que vous avez décidé, et je ne décide de rien. Non, non, non. Et simplement, vous appuyez sur des évaluations sur ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors vous avez parlé de la fusion des atomes d'hydrogène. Vous savez très bien que ce n'est pas avant l'an 2020 que cela peut devenir industriel. Nous sommes en 1981. Nous n'allons pas attendre l'an 2020 pour assurer notre indépendance énergétique. Moi, j'ai fixé un objectif pour 90. Et cet objectif, c'est que nous ayons aux alentours de la moitié de notre indépendance énergétique. Toutes les économies d'énergie, nous les faisons. Toutes les recherches nouvelles sur la biomasse, le carburant, l'énergie solaire, nous les faisons. J'ai créé le commissariat à l'énergie solaire. Mmh, euh, L'utilisation du charbon, M. Giraud, qui est compétent en la matière, a élaboré un plan d'utilisation, d'inventaire maximal de nos ressources charbonnières. Je l'ai redit l'autre jour dans le Pas-de-Calais. Donc nous savons très bien ce que nous pouvons faire à partir de nos ressources non nucléaires. Si nous ne faisons rien de plus dans le domaine nucléaire, nous n'atteindrons pas notre objectif de moitié d'indépendance énergétique dans les années 90. Alors au fond, pendant votre septennat, vous verrez arriver les centrales que j'ai décidées, et puis ensuite, il y aura un trou dans l'approvisionnement de la France parce qu'on n'aura pas pris les décisions suivantes. La difficulté, ce n'est pas d'achever les travaux. La difficulté, c'est de décider la construction de centrales nouvelles. Et je vous disais tout à l'heure, je le dis aux téléspectateurs, parce qu'il faut qu'ils voient l'enjeu. Quand on est président de la République, on ne peut pas dire « je vais plus tard », etc. On prend des décisions. J'ai pris la décision, avec le gouvernement, bien entendu, d'approvisionner la France en uranium de telle manière que quoi qu'il arrive dans le monde à partir d'aujourd'hui, nous avons notre production d'électricité nucléaire assurée pour les cinq ans suivantes. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une crise au Proche-Orient. Tout ce qu'on a, nous avons pendant cinq ans l'électricité assurée pour les Français. L'électricité, ça veut dire l'électricité domestique, mais aussi l'artisanat, l'agriculture et de plus en plus l'industrie. Si nous continuons notre programme électronucléaire, nous aurons l'électricité nationale la moins chère d'Europe. Et nous aurons un avantage de l'ordre de 30 à 50% suivant les types de courant vis-à-vis -vis de l'Allemagne fédérale. Ça vaut la peine, si on veut s'occuper du développement de l'emploi et de l'activité économique en France, d'avoir le courant électrique le moins cher d'Europe. Et donc, je considère que c'est un intérêt national que de poursuivre ce programme. Et d'ailleurs, je note que si on l'arrête, du point de vue de l'emploi, du point de vue du développement de nos activités industrielles, c'est une décision négative, ce n'est pas une décision positive. Bon, Henri Gonzon, si vous voulez bien le problème de l'Europe, au fond... Non, je veux dire domaines... simplement, si vous permettez, Allez, euh, madame, oui. je, je veux dire que je, je n'arrête absolument pas de la façon que vient de dire M. Valéry Giscard d'Estaing, l'indépendance énergétique de la France. J'ai là, moi, mon projet, et mon projet aboutit en 1990 à ce que 230 millions de tonnes équivalent en pétrole puissent être mises à notre disposition de telle sorte que notre indépendance sera en chemin. Et la différence avec le projet de M. Giscard d'Estaing est extrêmement mince. J'entends simplement diversifier, je ne récuse pas le nucléaire, j'entends le maîtriser. C'est tout ce que je veux dire et je voudrais simplement signaler que les économies d'énergie peuvent représenter un moyen formidable qui n'a pas été suffisamment utilisé par le pendant le septennat de M. Giscard d'Estaing, et qui doit me permettre d'aboutir autant que M. Giscard d'Estaing à l'indépendance énergétique de la France. Pour favoriser les économies d'énergie, M. Mitterrand, êtes-vous favorable à la répercussion intégrale de la hausse du dollar sur le prix de l'essence 
La répercussion du dollar sur le, le prix de l'essence a naturellement une incidence dans notre conversation, mais les économies d'énergie que j'entends aujourd'hui mener à bien, elles le seront par des incitations à l'intérieur même de l'économie française, dans le cadre de notre politique, sans avoir affaire avec les cours internationaux. Ce sont des techniques tout à fait connues, qui sont à, à, tout à fait à la mesure de multiples petites et moyennes entreprises que de parvenir sur le plan du logement, sur le plan du transport, et alors sur le plan industriel, par le développement des composants électroniques, à une très puissante économie d'énergie qui répond à la question posée. C'est tout ce que je veux dire parce que le temps passe et nous avons encore beaucoup de choses à dire. Vous avez été largement l'un et l'autre favorable à l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel. Aujourd'hui, sans doute, les résultats n'ont pas atteint vos espérances à tous les deux. Alors concrètement, êtes-vous tous les deux pour l'entrée du Portugal et de l'Espagne dans le marché commun Êtes-vous tous les deux pour le maintien de l'Angleterre dans le marché commun Monsieur Giscard d'Estaing bon, Très simplement. Hein. Euh, je suis pour le maintien de l'Angleterre dans le marché commun, dans, selon les dispositions existantes du traité de Rome. Je me suis battu depuis euh, un an pour qu'il n'y ait pas de modification de ces dispositions, ni en ce qui concerne la pêche, ni en ce qui concerne l'agriculture. Je n'accepterai pas des modifications de ces dispositions si elles devaient être demandées comme la condition du maintien de la Grande-Bretagne dans le marché commun. En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, j'ai indiqué qu'il fallait une négociation très attentive, car leur situation économique, la situation de certaines de leurs productions, est très différente de la nôtre, et notamment les productions agricoles méditerranéennes. Donc il y a une négociation en cours, cette négociation doit être conduite avec toute la minutie désirable, et elle doit comporter en particulier une longue période de transition, à l'heure actuelle, les Espagnols paraissent demander eux-mêmes une durée de 10 ans et en même temps des garanties concernant l'organisation des marchés des productions méditerranéennes. Est-ce que vous n'espériez pas au début que ça irait plus vite et qu'il n'y aurait pas besoin de, faire, de décréter une non, pause Non, pas du tout. J'ai toujours distingué deux choses. Qui était la position politique de la France. Je disais d'un point de vue politique, la France qui est la voisine et l'amie des pays latins ne va pas prendre une position négative alors que tous les autres pays d'Europe sont favorables. Mais j'ai indiqué dès le départ, je vous renvoie un discours que j'ai prononcé à Carpentras à cet égard, j'ai indiqué qu'il fallait une négociation très attentive, une longue période de tra transition et des garanties pour nos productions méditerranéennes. Je n'ai pas changé d'avis. Monsieur Giscard d'Estaing, vous dites euh, le maintien de la Grande-Bretagne dans le marché commun dépend de telle ou telle condition. Mais avez-vous le moindre moyen de faire sortir la Grande-Bretagne du marché commun si les Anglais ne veulent pas en sortir euh, Là, il faudrait malheureusement plus de temps. Je dis simplement, je, vous avez mal interprété ma pensée. J'ai dit que j'étais favorable à ce que la Grande-Bretagne reste dans le marché commun à condition, bien entendu, qu'elle accepte le, les règles qui régissent le marché commun, c'est-à-dire les règles du traité de Rome. Or, la Grande-Bretagne ne peut pas modifier les règles du traité de Rome. Si donc elle estimait que ces règles ne lui convenaient pas, c'est elle qui devrait en tirer de, des conséquences, et ça n'est pas nous. Je dis simplement que nous ne modifierons pas les règles du traité de Rome pour faciliter ou maintenir l'adhésion de tel ou tel pays particulier. Vous ne craignez pas que la politique agricole commune européenne où se décide le sort des paysans français aujourd'hui, car tout cela ne dépend plus seulement de Paris, ne soit bloqué par le système tel qu'il existe Alors, premièrement, nous avons obtenu une décision sur les prix euh, que nous avons obtenue au prix d'un débat difficile et où je me suis engagé personnellement. Et j'indique à notre agriculture que M. Mitterrand... C'était peut-être pour vous faire plaisir, M. Giscard d'Estaing. C'était pour tenir compte de l'importance que nous attachons à la situation de l'agriculture française et européenne. Faire plaisir, ça n'a pas de sens. Et j'indique aux agriculteurs français que l'effort pour l'année 1980, c'est de modérer les coûts de production de façon à ce que les coûts de production soient inférieurs, pour l'évolution, soient inférieurs à ce qui a été décidé pour les prix. C'est que pour les prix, on a obtenu 12,2%. Et vous savez que le rythme actuel de hausse des prix en France a diminué d'environ un point depuis le début de l'année. Il est encore à l'heure actuelle trop fort. Il est de l'ordre de 12,5% environ. Si nous poursuivons notre effort, nous serons à la fin de l'année, nous, nous devons être normalement, d'après les évaluations, à un rythme qui sera inférieur à l'augmentation des prix agricoles. Et les dispositions seront prises pour que l'augmentation des coûts de production en agriculture ne soit pas supérieure à la hausse des prix que nous avons obtenue à Bruxelles. Quant au reste, euh, la discussion sur le marché commun agricole, je vous répète, il y a des règles. Et ce sont ceux qui demandent des modifications de ces règles qui sont en position de faiblesse. Alors qu'on veut toujours faire croire aux Français que ce sont ceux qui, comme nous, <coughs> souhaitons simplement le maintien des règles qui sont en péril. Nous, nous battrons pour le maintien des règles existantes du marché commun agricole. M. Mitterrand, sur l'Europe Eh bien, euh, je suis favorable au maintien des dix pays qui se trouvent 
actuellement dans l'Europe du marché commun, même si euh, certains de ces pays ne se comportent pas comme je le souhaiterais. Je voudrais simplement que notre diplomatie, surtout face à la Grande-Bretagne, soit plus vigilante. Elle ne l'a pas été dans l'affaire des moutons, elle ne l'a pas été dans l'affaire des pêcheurs, elle ne l'a été qu'insuffisamment dans l'affaire des prises agricoles. Deuxièmement, pour l'Espagne et le Portugal, j'ai fait valoir avant 1979, c'est-à-dire les élections européennes, ce que je pensais de ce problème. J'ai posé divers préalables économiques, agricoles, industriels, caractère régional, caractère de la pêche, en Méditerranée, à l'entrée de l'Espagne notamment. À l'époque, quelqu'un m'a contredit avec une certaine véhémence, c'était M. Giscard d'Estaing, qui estimait que c'était absurde d'avoir le regard tourné vers le passé que de refuser l'entrée immédiate de l'Espagne et du Portugal dans oui. le marché commun. Je oui. suis oui. heureux de voir que le bon sens l'a emporté oui. et que finalement, le président de la République, M. Giscard d'Estaing, c'est de ses fonctions que j'ai exprimées, ait rejoint mon point de vue dans cette affaire. L'Europe, c'est une affaire de volonté. C'est aussi une affaire d'intérêt, sans doute. Encore faut-il vouloir faire de l'Europe une force politique et économique, sociale, culturelle, qui soit en mesure de restituer à chacun des pays qui la composent le rang que la France tient encore et dont elle a bien besoin, pour face aux superpuissances, disposer d'alliés sûrs qui représenteront une force commune dans le monde. C'est vrai déjà du plan commercial. Cela devrait être vrai dans tout le domaine, sans quoi l'Europe se dissociera inévitablement. Monsieur Mitterrand, pour gérer l'Europe, il faut de l'argent dans la caisse. Or, il semble que le budget de la communauté atteigne la limite des prélèvements autorisés aujourd'hui sur les ressources de la communauté. Êtes-vous favorable à l'accroissement des ressources propres de la communauté, c'est-à-dire à lever un impôt supplémentaire qui lui soit destiné. <rire> C'est une très grande difficulté. S'il n'est mal géré, moi, je n'y suis pour rien. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut que la communauté reste dans la mesure par rapport aux parlements nationaux. Il ne faut pas qu'elle déborde par rapport aux gouvernements nationaux, par rapport aux pays qui la composent. Il ne faut pas qu'elle déborde. Et pourtant, je lui reconnais un grand rôle, notamment dans le domaine des relations entre l'Europe et le Tiers-Monde. Quand on pense que la communauté exporte 40%, de ces marchandises vers le tiers-monde, je pense que là, on manque une très grande occasion de développer nos industries, de rallumer notre croissance par une politique audacieuse, intelligente et généreuse à l'égard du tiers-monde. Euh, vous me direz simplement ce que vous nous reprochez en matière de pêche concernant l'action diplomatique de la France, et vous m'expliquerez pourquoi, M. Mitterrand, le groupe socialiste à l'Assemblée parlementaire européenne a voté pour une augmentation des prix agricoles de 7%, alors que nous avons obtenu 12,2% lors de la discussion de Bruxelles. On prend cette discussion Donc, Sur ce point précis. Sur ce point précis, on reprend sur la pêche. Autre chose. Sur la pêche, vous avez oui. échoué par, je crois, manque de ténacité dans l'affaire de Maastricht. Je sais bien que vous comptez un peu sur le délai de 82, c'est-à-dire euh, arriver à enfermer la Grande-Bretagne dans un délai de disposition transitoire qui feront qu'elle sera euh, foreclose, si j'ose dire, au moment où il voudra euh, fermer à nouveau, euh, continuer de fermer euh, les bancs de pêche euh, aux pêcheurs venus de chez nous. Euh, je pense que là, vous avez manqué de fermeté. Ça vous arrive assez souvent. Bah, Monsieur Mitterrand, je vous arrête tout de suite. Expliquez-vous. Mais vous je avez parfaitement me suis assez Maastricht. expliqué. Pas du tout. Expliquez-vous. Vous avez manqué de fermeté. Ce sont des propos désobligeants, n'est-ce pas Quand je vous demande le taux du Deutsche Mark, vous estimez que c'est une offense. Je peux vous dire que j'ai manqué de fermeté pour défendre les intérêts de la France. Et ceci fait partie de la conversation. À Maastricht, c'était la Grande-Bretagne qui était demandresse. Ça n'était pas nous. Et donc, quand ici il y a eu échec, c'est un échec de la Grande-Bretagne. La position de la France dans l'affaire de la pêche, c'est tout à fait simple. Nous demandons qu'on s'en tienne aux accords existants. Et le pays qui demande une modification de ces accords, c'est la Grande-Bretagne. Tant qu'il n'y a pas d'accord, la position qui est maintenue est la position qui défend les intérêts des pêcheurs français. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, aucune de nos zones de pêche n'est effectivement troublée. Donc je n'admets pas qu'on présente un échec de la Grande-Bretagne en ce qui concerne des demandes nouvelles concernant des droits de pêche comme un échec de la France. Mais nous passons peut-être sur attendant, le point des 7 En attendant, minutes. nos pêcheurs savent très bien à quoi s'en tenir et c'est ouais. eux qui concluent. Une question qui nous a été posée sur le fait que le groupe socialiste au Parlement européen, si j'ai bien compris, oui, ce qui ne sûr. concerne pas le seul parti socialiste français probablement, non. avait voté voilà. une demande de 7,5% d'augmentation des prix agricoles. J'ai pris une position qui m'engage 
en demandant une augmentation de 15%. Le gouvernement n'a obtenu que 12,5%. C'est mieux que rien. Ce n'était pas suffisant. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On, on en arrête peut-être avec la pêche, si vous voulez bien. Et on... Non, je crois qu'il faut, qu faut aborder les problèmes des relations Est-Ouest. Les avez... questions de défense. Et les questions ah, de défense, bien entendu. Et les relations Est-Ouest, vous avez eu euh, directement ou indirectement une grande controverse <coughs> à propos euh, du, de la rencontre que M. Gessier Destin a eue à Varsovie avec M. Brajnev. Vous apprécierez, s'il convient, que vous reveniez sur cette querelle. Mais il y a une question, me semble-t-il, que les Français se posent. Dans l'hypothèse où l'Union soviétique serait amenée à intervenir à nouveau dans un pays extérieur à elle-même, ce fut le cas en Afghanistan, ce pourrait être éventuellement le cas en Europe orientale ou ailleurs, quelles sont les sanctions que vous souhaiteriez voir prendre pour répliquer à une telle intervention et la croyez-vous possible, voire probable Monsieur Mitterrand en premier j'ai un peu de retard sur M. Giscard d'Estaing. Vous allez l'accroître, si c'est moi qui commence. Oui, mais concluez vite. <rire> Répondez vite. <rire> J'ai en effet condamné le voyage de M. Giscard d'Estaing à Varsovie dans les conditions où ce voyage s'est produit. Je trouve tout à fait normal que le président de la République rencontre qui il veut, si cela sert les intérêts de la France. Je pense que peu de temps après l'invasion de l'Afghanistan, c'était un geste qui cautionnait un acte contraire aux droits des gens, aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et que tout acte de ce genre est naturellement dommageable pour la paix. Et comme une controverse s'est engagée à ce sujet, je voudrais faire deux remarques. Pour bien montrer que telle était l'intention de M. Giscard d'Estaing, en se rendant à Varsovie, que de faire autre chose que ce qu'il a dit. Dans une conférence de presse, parlant du peuple afghan qui se bat pour sa liberté, il a dit « les rebelles ». Et le 1er mai euh, de l'année suivante, en 1980, l'ambassadeur de France était le seul ambassadeur des pays occidentaux à se trouver au défilé euh, de la Place Rouge. C'est-à-dire que dans cette affaire, et il me semble, et moi je suis très partisan naturellement d'un accord avec la Russie, mais dans la fermeté et non pas dans une certaine forme de soumission au fait accompli. Voilà ce que je veux dire. Vous savez que je n'ai pas accepté les propos désobligeants tenus par M. François Mitterrand vis-à-vis -vis du président de la République française lorsqu'il a commenté de façon sarcastique la rencontre de Varsovie à la télévision. Je ne rappellerai même pas les termes que vous avez employés, vous ne le souhaitez pas. Lorsqu'on doit juger un acte, il faut en connaître le déroulement. Je vous rappellerai d'abord ce qu'a été la déclaration, et elle mérite la lecture, du Parti socialiste après les événements d'Afghanistan. Le 2 janvier 1980, après qu'il y ait déjà eu les déclarations publiques des pays occidentaux, le Parti Socialiste a dit ceci. À la suite de l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques, le bureau exécutif du Parti Socialiste déclare. Le Parti Socialiste condamne cette intervention comme il a condamné les interventions américaines en Asie du Sud et en Amérique latine ou les interventions du gouvernement français en Afrique. Voilà la position qui a été prise sur l'Afghanistan. Si je suis allé à Varsovie, j'y suis allé... Au printemps, je ne suis pas allé dans les semaines qui ont suivi l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. C'est parce que j'ai échangé dans l'intervalle plusieurs messages avec le président Brezhnev. Et que la lecture de ces messages que je ne peux pas rendre public faisait apparaître, que vous connaîtrez le moment venu, si vous accédez à nos archives, bien entendu, faisait apparaître qu'il y avait eu de grandes hésitations dans la direction soviétique et un débat et même un doute sur la décision d'intervenir en Afghanistan. Et je me suis donc dit, il y a des éléments qui doivent être portés à la connaissance des plus hautes autorités soviétiques directement au cas où des situations similaires viendraient à se reproduire. Et ce que je suis allé dire à M. Brezhnev, c'est que les évaluations ou les conséquences qui lui avaient été décrites concernant l'entrée des forces soviétiques en Afghanistan étaient inexactes. On lui avait dit sans doute que c'était une opération qui durerait quelques semaines, qu'il n'y aurait pas de résistance du peuple afghan et que donc il n'y aurait pas des conséquences importantes sur les relations internationales. Je suis venu lui dire que c'était le contraire. Et je lui indiquais également que, comme nous le disons dans notre communiqué franco-allemand, et vous répudiez peut-être la partie française, mais le chancelier Schmitt avait signé avec moi ce document le 5 février 1980, que tout nouveau manquement à la détente entraînerait les conséquences les plus graves dans les relations Est-Ouest. Et c'est ma réponse à votre question. 
Je crois que nous ne devons pas agir, quand on est un homme d'État, uniquement comme un prophète qui prévoit les événements, mais comme quelqu'un qui façonne les événements. Et concernant les relations avec l'Union soviétique, nous devons tenter de les maintenir, dans toute la mesure du possible, dans le chemin du règlement pacifique des situations. À partir d'une situation de force, et alors, M. Mitterrand, ne parlez pas de faiblesse, alors que vous n'avez pas voté un centime de crédit militaire depuis 1958. Et que donc toute la force française s'est faite, alors que vous étiez parlementaire, sans un seul vote de votre part. Et c'est donc nous qui avons eu la responsabilité de la puissance et de la force militaire de la France dans l'intervalle. Mais j'avais à dire des choses importantes à M. Brezhnev. S'il y avait eu un président des États-Unis capable de mener à cette époque un dialogue de haut niveau, il eût été utile qu'il le fasse de son côté. Je note qu'on a critiqué ma rencontre à Varsovie, mais qu'on n'a pas critiqué le voyage du chancelier Schmitt à Moscou au mois de juin, je serais curieux de savoir pourquoi, et qu'on n'a pas critiqué non plus le voyage de M. Genscher à Moscou, qui vient de se produire il y a quelques semaines. Vous connaissez cette déclaration Pardon. Je vous en prie. Vous connaissez cette déclaration de M. Chirac le 9 mars 1980 nous, nous parlons de ce problème. L'invasion de l'Afghanistan, c'est une honte de s'être tue dans cette circonstance, et il parlait de vous. Donc je ne suis pas le seul à avoir éprouvé un sentiment de malaise au moment de votre visite à Varsovie. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vous poser une double question, puisque vous avez abordé par un biais euh, la politique africaine. Non, revenons à la défense. Ma question, M. Mitterrand, je... président de la République, je... n'a pas voté un centime de crédit pour la défense de la France. J'ai vérifié tous les votes. Non, non, mais je... Nous allons je... venir ah, à la je, je vais répondre d'un mot à cette non. affaire. Je suis dans l'opposition et je, je suis hostile à l'ensemble des dispositions budgétaires qui sont prises par les gouvernements que je combats. Et bien entendu, à l'intérieur de ces dispositions, est-ce que M. Giscard d'Estaing voudrait dire que les socialistes seraient de mauvais français, qu'ils ne veulent pas défendre leur pays Bon, comme je ne veux pas dire cela, c'était donc une parole inutile. Non, non, ce n'est pas du tout une parole inutile, M. Mitterrand, parce que vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous avez voté des textes législatifs pendant cette période. J'ai là sous les yeux la liste des textes de loi que vous avez votés. Donc vous en avez voté lorsqu'ils étaient conformes aux vues du Parti Socialiste, et notamment certains projets de loi qui ont été présentés du temps de mon septennat. Mais lorsqu'il s'est agi de la défense, vous avez au contraire, vous n'avez jamais voté à crédit de défense, et vous avez voté contre toutes les lois de programme relatives à la défense. Ces lois de programme étaient présentées en dehors de la discussion budgétaire. Et donc on pouvait très bien imaginer que soit votre parti, soit votre vous, soit vous-même, conscient du très grand enjeu du problème de la sécurité de la France, émettent un vote non partisan sur les lois de programme militaire. Je note que vous n'avez voté aucune des trois lois de programme militaire. Vous êtes allé plus loin d'ailleurs, car vous avez accompagné vos votes d'explications. Et ces explications étaient contraires à notre effort de dissuasion atomique, notamment le 24 janvier 1963 à l'Assemblée nationale, quand nous engagions ce grand programme. Je voudrais donc parler de la politique non, africaine. C'est très important. Tout à fait, bien sûr. Je... Important. Mais euh, après, c'est une question qui s'adresse à vous deux. Après sept ans, M. Giscard d'Estaing, n'avez-vous pas l'impression d'avoir, en ce qui concerne votre politique africaine, réussi aux Zahir, mais échoué au Tchad et au Centrafrique Pourquoi et à cause de quoi Et vous, M. Mitterrand, êtes-vous sûr qu'on puisse négocier en Afrique autrement qu'avec des hommes dont certains, effectivement, sont des dictateurs, à nos yeux. Qui répond en premier Que vous voulez. Euh, Monsieur, Monsieur Mitterrand, Mitterrand, vous êtes Monsieur un tout Mitterrand, petit peu en retard. Vous avez un peu de retard, vous savez. L'affaire du Zahir, vous voulez dire Colvesi oui. Une intervention militaire, en fait, une intervention de sauvetage à l'égard des, des Français qui se trouvaient à Colvesi. Ce que je pense, c'est que la façon dont le gouvernement français s'est comporté à l'égard du président Mobutu, euh, responsable de ce pays, qui se trouvait affronté à une grave crise de caractère séparatiste, il faut le dire, avec une large province, euh, dans de conditions euh, ethniques bien connues des spécialistes, le Shabat, que le comportement du gouvernement français a indiscutablement provoqué très graves difficultés avec la population intéressée du Shabat, qui a considéré que la France se comportait en adversaire. Et à partir de là, euh, cette colère s'est retournée dans une large part contre nos euh, compatriotes. Et le gouvernement a bien fait, à partir de là, d'aller les sauver. Seulement, ça faisait déjà très longtemps que l'on était informé des menaces qui pouvaient peser sur cette population. Bref, on aurait pu rapatrier plus tôt si on y avait pensé. Je parlerai du Centrafrique tout à l'heure, si vous voulez. Pour ce qui concerne le Centrafrique, je pense que 
Je, je suis intervenu. Je vais vous demander dire. de presser un tout petit peu, car nous, oui. nous approchons de la limite 50 à laquelle nous devons interrompre pour que vous puissiez conclure. Je suis intervenu en 1972 à l'Assemblée nationale pour euh, euh, interpeller, comme on dit, euh, le gouvernement de l'époque. Le, le ministre des Affaires étrangères était M. Maurice Schumann pour euh, faire état de, de terribles choses qui se passaient dans ce pays sous euh, euh, l'autorité euh, de celui qui était à l'époque le président Bokassa. Euh, des crimes de toutes sortes. Et 14 parlementaires français de droite, de gauche, euh, après moi, au cours de ces dernières années, sont intervenus de la même façon, c'est-à-dire ont alerté les responsables des pouvoirs publics. Et c'est ce que je reproche essentiellement au président de la République et au gouvernement, c'est de ne pas avoir tenu compte de ces avertissements et d'avoir continué de considérer euh, euh, ce régime comme euh, supportable, disons, au-delà de ce que l'on peut admettre dans les relations d'État à État. Euh, même avec des dictatures, et je reconnais que c'est un problème moral difficile, mais il y a un point limite qui, indiscutablement, à mes yeux, a été dépassé. Enfin, L'Afrique, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la France. C'est un continent très important pour nous. C'est un continent qui a des problèmes politiques et sociaux qui sont différents des nôtres. Et donc, il ne faut pas juger collectivement les situations dans les différents États africains, comme vous le faisiez. On peut dire dans toute l'Afrique... C'est ça, distinguer dans toute l'Afrique de l'Ouest, la situation a évolué de façon positive, et même nous avons pu renouer des relations avec des États avec lesquels nous les avions interrompus. Je pense par exemple à la Guinée, je pense à l'heure actuelle au Bénin. Donc il y a eu incontestablement un développement de nos relations et une consolidation des liens politiques avec toute cette partie de l'Afrique. Euh, aux Zaïr, qui n'est pas une ancienne possession française, nous nous sommes trouvés face à une situation qui était d'extrême urgence. Euh, on pouvait imaginer qu'il se produirait tel ou tel mouvement aux Zaïr, mais enfin les autorités elles-mêmes ne le savaient pas puisqu'elles ne l'avaient pas prévu. Les autorités locales qui n'étaient pas françaises, les entreprises qui sont là, vous le savez, sont des entreprises minières belges, ne l'avaient pas prévu non plus. Les événements ont commencé un dimanche et les massacres ont commencé le jeudi. Et la question qui s'est posée à moi est de savoir si je devais prendre les dispositions nécessaires et prendre la décision de faire interrompre ce massacre. J'ai donc pris avec le ministre de la Défense, chef d'état-major des armées, la décision de faire partir un régiment entier de parachutistes et de le faire sauter à une distance éloignée de plusieurs milliers de kilomètres de la France sur un terrain que nous ne connaissions pas et où nous n'avions aucun moyen de les récupérer si les choses tournaient de façon difficile. Alors maintenant, en effet, tout le monde dit qu'il était bien de le faire. Personne ne m'a soutenu. J'ai relu encore les déclarations qui ont été faites dans la journée du vendredi où j'étais à l'Élysée. Une minute trente, M. Giscard d'Estaing. Une minute trente. Il vous reste une minute trente. Est-ce qu'il y a encore un autre sujet Oui, oui, justement. Alors, Alors, vous avez vous... votre conclusion. Vous le Centrafrique. Et quant à la Centrafrique, effectivement, le régime centrafricain donnait prise à beaucoup de critiques. Les événements dont vous parliez tout en 1972, je n'étais pas président de la République. La question qui s'est posée était de savoir si nous pouvions intervenir plus directement dans les affaires de la Centrafrique, qui était voisine du Tchad. Tchad qui lui-même était en état de grande crise politique et militaire, comme vous le savez, et qui nous amenait à une attitude, en effet, dont on peut juger qu'elle aurait pu être différente, à condition de prendre le risque d'abandonner la Centrafrique. Finalement, ce que nous avons pu faire, c'est obtenir le départ du chef d'État par les Centrafricains eux-mêmes, et l'instauration d'un régime qui vient de tenir des élections et qui commence à conduire une vie démocratique dans ce pays. Merci. Une question, M. Mitterrand, concernant les problèmes militaires. Sur le même sujet, je voudrais quand même faire observer qu'avec l'affaire du Centrafrique, l'affaire du Tchad, l'histoire de nos relations avec la Libye, songez que pendant que l'on soutenait le gouvernement 1, une fraction du Tchad, que certains de nos soldats étaient exposés dans leur vie, pendant ce temps, on continuait d'armer la Libye. Il y a eu un double jeu là qui, était, qui je crois, nous a fait perdre beaucoup d'autorité dans l'ensemble des pays d'Afrique, aujourd'hui, après l'affaire du Centre-Afrique et l'affaire de la Libye, plus l'affaire du Tchad, le poids moral et politique de la France a diminué. Je le regrette. Alors, sur ce point, vous vous trompez tout à fait. Le poids politique et moral de la France est au contraire euh, très élevé en Afrique. J'en ai reçu les témoignages de la quasi-totalité des chefs d'État africains récemment. Simplement, je n'ai pas voulu en faire état dans cette campagne. C'eût été déplacé. Et en ce qui concerne la Libye, vous savez fort bien que nos livraisons d'armes ont été interrompues dès le début des événements d'intervention militaire libyenne au Tchad. Une vous n'avez pas... Une question. Vous n'avez pas vendu... On n'a pas vendu, pas vous, naturellement. On n'a pas vendu euh, des tonnes d'engins matra des fusées en décembre euh, à la Libye À ma connaissance, non. Nous avons... Très bien. À ma connaissance, non. 
Et, et un Dernière mot, question. M. Mitterrand, sur les problèmes militaires. Euh, si vous deviez être en charge de la responsabilité de président de la République, seriez-vous favorable ou non à la construction d'une bombe à neutrons, c'est-à-dire cet armement nucléaire de moyenne portée euh, qui agit sur des troupes ennemies sans détruire les territoires dans lesquels elle est utilisée euh, Réponse en une minute. C'est une bombe d'une portée assez réduite qui s'inscrit dans une autre stratégie que la stratégie de dissuasion nucléaire, c'est ce qu'on appelle la bataille de l'avant. Elle implique que des discussions aient eu lieu entre les alliés, et de ce point de vue, je pense que la France, sous l'autorité de M. Giscard d'Estaing, n'était pas prête à cela. Et il y a donc un problème qui se pose, et je ne suis pas favorable à la construction de la bombe à neutrons. C'est votre avis aussi, M. Non, mon avis est tout à fait différent. La France doit pouvoir disposer de tous les moyens d'armement moderne pour faire face à tous les types de situations possibles. Et en particulier, elle ne doit pas prendre de retard. Nous n'avons pas décidé la fabrication, mais nous avons pris les dispositions nécessaires pour que nous puissions être capables de la fabriquer si nous le décidions ainsi. Merci. Alors, nous nous rejoignons alors. Merci. Vous êtes tous les deux presque égalité à 10 secondes d'écart. Et au terme de M. Mitterrand, il vous reste une minute, si vous le voulez, par rapport à M. Giscard d'Estaing. Si vous souhaitez, sur ce point précis, pour ne pas relancer le débat et ne pas imposer à M. Giscard d'Estaing de vous écouter sans pouvoir vous répondre, Merci. dire un mot, vous pouvez le faire. Nous vous demandons simplement de le faire de telle sorte que M. Giscard d'Estaing ne soit pas contraint de vous répondre, car lui, il ne lui reste qu'une seule seconde. Mais je suis tout prêt à passer une partie de mon modeste temps à M. Giscard d'Estaing pour qu'il me réponde à la question que je lui pose à propos d'Israël. Pourquoi le gouvernement français a-t-il été à ce point hostile aux accords de Camp David, alors que c'était une marche vers la paix Et d'autre part, pourquoi est-il allé en Jordanie pour observer ce qui était d'un symbole fâcheux, le territoire israélien d'un fortin de Jordanie et maintenant, je lui donne le reste de mon temps, s'il le souhaite, pour pouvoir me répondre. Je ne sais pas si c'est pour oui, oui. par la commission de contrôle. Si les alors... deux intéressés sont d'accord, il vous reste donc, M. Giscard d'Estaing, euh, quelques 40 secondes. Pour non, on ne peut pas répondre à une telle question en 40 secondes. Ou bien vous me donnez du temps, une minute ou deux, je réponds. Pas ou je nous, vous donnerez volontiers tout le temps que vous voulez. Là, mais nous sommes liés avec des par... accords. Je pense que la commission de contrôle acceptera le consentement mutuel des alors, candidats. Sur la question d'Israël. Monsieur Mitterrand, vous avez prononcé une phrase que je n'ai jamais prononcée, j'en ai le texte sous les yeux, c'est l'expression « État palestinien ». Je connais le sens et la portée des mots dans cette affaire du Proche-Orient, je n'ai jamais prononcé le mot « d'État palestinien ». J'ai parlé d'autodétermination du peuple palestinien, avec ensuite des développements politiques, jamais d'État. Bon, vous avez parlé des rapports entre les deux États, État palestinien et État d'Israël, j'ai ici votre déclaration écrite. Deuxièmement, la photo qui a été présentée, me représentant, en regardant Israël avec des jumelles, vous savez où elle a été prise Je Vous ne savez pas Je ne suis pas intéressé. Eh bien, c'est intéressant. À l'hippodrome de Longchamp, où oh. j'étais au prix de l'arc de triomphe. Oui, mais est-ce que vous étiez là ben, La photo qui a été non, montrée... Non, mais la, la photo, Attends, oui, mais, mais vous... Je suis allé en Jordanie, tout le monde le sait, je ne suis allé aucunement, et j'ai au contraire demandé à ce qu'il n'y ait aucune euh, présence journalistique, car j'allais visiter les installations agricoles du fleuve du Jourdain, à l'invitation du gouvernement jordanien. Et quand j'ai vu qu'il était question d'installations militaires, j'ai dit je refuse de visiter des installations militaires. La photo qui a été montrée, il faut le savoir, est une photo prise à l'hippodrome de Longchamp, je dis pour les Français, pour qu'ils soient éclairés sur un certain nombre de procédés. Quant à la question de Camp David, j'ai reçu récemment le président Sadat, le président Sadat m'a dit et m'a écrit à son départ, je reconnais que c'est vous qui aviez raison. Vous avez raison sur le point suivant, c'est que ce qui est important pour le Proche-Orient, c'est d'arriver à une paix globale. Il n'y aura de sécurité pour Israël, et bien entendu, nous ne ferons jamais rien qui mette en danger la sécurité d'Israël. Il n'y aura de sécurité que s'il y a une paix globale. Or, dans le dispositif de Camp David, il y avait des dispositions intéressantes, vous vous en souvenez, l'autonomie de la Cisjordanie, dont j'ai dit que vous n'aboutiriez jamais à les mettre au point. C'est tout ce que j'ai dit. Or, il y a un an que ces dispositions auraient dû être adoptées, elles ne le sont pas encore à l'heure actuelle. S'il y a un progrès d'ici la fin de l'année pour aboutir à la conclusion de ce processus, j'ai indiqué récemment à mes visiteurs israéliens que nous accueillerions positivement la conclusion de telle disposition. Bien, messieurs, euh, le temps de débat euh, est donc terminé. Il vous reste un temps de conclusion qui est pour l'un et pour l'autre de cinq minutes. Euh, nous aurions aimé, je vous le dis, parce que cela ne mord pas sur votre temps, euh, vous poser une question de caractère général, mais peut-être s'inscrira-t-elle dans votre propre conclusion. C'est pourquoi je l'exprime. Nous nous étions demandé, à la veille de cette échéance fondamentale dans la vie politique française, 
qu'est-ce qu'au fond chacun d'entre vous proposiez aux Français entre les grands projets que l'on peut imaginer. Et nous en avions euh, euh, isolé euh, trois. S'agit-il pour la France aujourd'hui de la mobiliser pour faire face à des temps difficiles S'agit-il de lui promettre le bonheur et le niveau de vie en progression rapide pour tout le monde Ou s'agit-il de lui demander de faire un effort dans la grandeur qui peut comporter des sacrifices Vous pouvez ou pas répondre à ces questions. Vous avez maintenant le temps de parole libre chacun, cinq minutes, en commençant par M. Valéry Giscard d'Estaing, puisque le sort en a ainsi décidé. Alors c'est une conclusion dont je ne m'adresse plus à François Mitterrand, il le comprendra, je m'adresse aux, aux téléspectateurs. Je souhaitais que ce débat soit utile, et je l'ai conduit, d'ailleurs mon interlocuteur également, de telle façon qu'il soit utile, c'est-à-dire que vous connaissiez mieux la position de l'un et de l'autre au terme de ce débat. Vous avez vu d'abord qu'il y avait le choix entre deux majorités de type tout à fait différent, une majorité à partir de la majorité actuelle, sans dissolution, au cas où je suis élu président de la République, une dissolution conduisant à une majorité alternative, c'est-à-dire composée principalement de socialistes et de communistes, dans le cas où M. Mitterrand serait élu. Le deuxième point qui était important était de savoir dans quelle direction nous engagions l'économie et la société française. Je crois que les Français aspirent à davantage de liberté et de responsabilité. Je crois que c'est leur aspiration profonde. Elle s'est d'ailleurs exprimée largement au cours de cette campagne. Ce qui veut dire moins de tutelle. Est eu lieu entre les alliés et de ce point de vue, je pense que la France, sous l'autorité de M. Giscard d'Estaing, n'était pas prête à cela. Il y a donc un problème qui se pose et je ne suis pas favorable à la construction de la bombe à neutres. C'est votre avis aussi, monsieur Non, mon avis est tout à fait différent. La France doit pouvoir disposer de tous les moyens d'armement moderne pour faire face à tous les types de situations possibles. Et en particulier, elle ne doit pas prendre de retard. Nous n'avons pas décidé la fabrication, mais nous avons pris les dispositions nécessaires pour que nous puissions être capables de la fabriquer si nous le décidions ainsi. Merci. Alors, nous nous rejoignons alors. Merci. Vous êtes tous les deux presque égalité à 10 secondes d'écart. Et au terme de M. Mitterrand, il vous reste une minute, si vous le voulez, par rapport à M. Giscard d'Estaing. Si vous souhaitez, sur ce point précis, pour ne pas relancer le débat et ne pas imposer à M. Giscard d'Estaing de vous écouter sans pouvoir vous répondre, dire un mot, vous pouvez le faire. Nous vous demandons simplement de le faire de telle sorte que M. Giscard d'Estaing ne soit pas contraint de vous répondre, car lui, il ne lui reste qu'une seule seconde. Mais je suis tout prêt à passer une partie de mon modeste temps à M. Giscard d'Estaing pour qu'il me réponde à la question que je lui pose à propos d'Israël. Pourquoi le gouvernement français a-t-il été à ce point hostile aux accords de Camp David alors que c'était une marche vers la paix Et d'autre part, pourquoi est-il allé en Jordanie pour observer ce qui était d'un symbole fâcheux, le territoire israélien d'un fortin de Jordanie et maintenant, je lui donne le reste de mon temps, s'il le souhaite, pour pouvoir me répondre. Je ne sais pas si c'est prévu oui, par oui. la commission de contrôle. Si les alors... deux intéressés sont d'accord, il vous reste donc, M. Giscard d'Estaing, euh, quelques 40 secondes. Pour... Non, on ne peut pas répondre à une telle question en 40 secondes. Ou bien vous me donnez du temps, une minute ou deux, je réponds. Pas ou nous, me on vous volontiers tout le temps que vous voulez. Là, mais nous sommes liés avec des par... accords. Je pense que la commission de contrôle acceptera le consentement mutuel des alors, deux candidats. Sur la question d'Israël. Monsieur Mitterrand, vous avez prononcé une phrase que je n'ai jamais prononcée, j'en ai le texte sous les yeux, c'est l'expression « État palestinien ». Je connais le sens et la portée des mots dans cette affaire du Proche-Orient, je n'ai jamais prononcé le mot « d'État palestinien ». J'ai parlé d'autodétermination du peuple palestinien, avec ensuite des développements politiques, jamais d'État. Bon, vous avez parlé des rapports entre les deux États, État palestinien et État d'Israël, j'ai ici votre déclaration écrite. Deuxièmement, la photo qui a été présentée me représentant, regardant Israël avec des jumelles, vous savez où elle a été prise Je Vous ne savez pas Je ne suis pas intéressé. Eh bien, c'est intéressant. À l'hippodrome de Longchamp, où oh. j'étais au prix de l'arc de triomphe. Oui, mais est-ce que vous étiez là ben, La photo qui a été non, montrée... Non, mais la photo, Attends, oui, mais vous... Je que suis vous allé en Jordanie, tout le monde le sait, je ne suis allé aucunement, et j'ai au contraire demandé à ce qu'il n'y ait aucune présence journalistique, car j'allais visiter les installations agricoles du fleuve du Jourdain, à l'invitation du gouvernement jordanien. Et quand j'ai vu qu'il était question d'installations militaires, j'ai dit je refuse de visiter des installations militaires. La photo qui a été montrée, il faut le savoir, est une photo prise à l'hippodrome de Longchamp, je dis pour les Français, pour qu'ils soient éclairés sur un certain nombre de procédés. Quant à la question de quand David, j'ai reçu récemment le président Sadat, le président Sadat m'a dit et m'a écrit à son départ, je reconnais que c'est vous qui aviez raison. Vous avez raison sur le point suivant. C'est que 
Ce qui est important pour le Proche-Orient, c'est d'arriver à une paix globale. Il n'y aura de sécurité pour Israël, et bien entendu, nous ne ferons jamais rien qui mette en danger la sécurité d'Israël. Il n'y aura de sécurité que s'il y a une paix globale. Or, dans le dispositif de Camp David, il y avait des dispositions intéressantes, vous vous en souvenez, l'autonomie de la Cisjordanie, dont j'ai dit que vous n'aboutiriez jamais à les mettre au point. C'est tout ce que j'ai dit. Or, il y a un an que ces dispositions auraient dû être adoptées, elles ne le sont pas encore à l'heure actuelle. S'il y a un progrès d'ici la fin de l'année pour aboutir à la conclusion de ce processus, j'ai indiqué récemment à mes visiteurs israéliens que nous accueillerions positivement la conclusion de telle disposition. Bien, messieurs, euh, le temps de débat euh, est donc terminé. Il vous reste un temps de conclusion qui est pour l'un et pour l'autre de cinq minutes. Euh, nous aurions aimé, je vous le dis, parce que cela ne mord pas sur votre temps, euh, vous poser une question de caractère général, mais peut-être s'inscrira-t-elle dans votre propre conclusion C'est pourquoi je l'exprime. Nous nous étions demandé, à la veille de cette échéance fondamentale dans la vie politique française, Qu'est-ce qu'au fond, chacun d'entre vous proposiez aux Français entre les grands projets que l'on peut imaginer Et nous en avions euh, euh, isolé euh, trois. S'agit-il pour la France aujourd'hui de la mobiliser pour faire face à des temps difficiles S'agit-il de lui promettre le bonheur et le niveau de vie en progression rapide pour tout le monde Ou s'agit-il de lui demander de faire un effort dans la grandeur qui peut comporter des sacrifices. Vous pouvez ou pas répondre à ces questions. Vous avez maintenant le temps de parole libre chacun, cinq minutes, en commençant par M. Valéry Giscard d'Estaing, puisque le sort en a ainsi décidé. Bon, C'est une conclusion dont je ne m'adresse plus à François Mitterrand, il le comprendra, je m'adresse aux, aux téléspectateurs. Je souhaitais que ce débat soit utile. Et je l'ai conduit, d'ailleurs mon interlocuteur également, de telle façon qu'il soit utile. C'est-à-dire que vous connaissiez mieux la position de l'un et de l'autre au terme de ce débat. Vous avez vu d'abord qu'il y avait le choix entre deux majorités de type tout à fait différents. Une majorité à partir de la majorité actuelle, sans dissolution, au cas où je suis élu président de la République. Une dissolution conduisant à une majorité alternative, c'est-à-dire composée principalement de socialistes et de communistes, dans le cas où M. Mitterrand serait élu. Le deuxième point qui était important était de savoir dans quelle direction nous engagions l'économie et la société française. Je crois que les Français aspirent à davantage de liberté et de responsabilité. Je crois que c'est leur aspiration profonde. Elle s'est d'ailleurs exprimée largement au cours de cette campagne. Ce qui veut dire moins de tutelle, moins de bureaucratie, moins d'intervention. Mon interlocuteur me disait tout à l'heure, la bureaucratie c'est vous, mais il propose de recruter 160 000 fonctionnaires supplémentaires, alors que dans mon programme, il n'y a, vous le savez, aucune création d'emplois de plus dans la fonction publique. Et d'autre part, il propose l'extension massive du secteur nationalisé, c'est-à-dire la perte de la vitalité et de la responsabilité d'une partie importante de l'industrie française. Ce sont donc deux directions complètement différentes. Concernant les mesures économiques et sociales, je crois que nous sommes engagés dans une direction où nous devons continuer d'avancer. C'est pourquoi j'ai proposé des mesures précises concernant l'emploi des jeunes et je souhaite que l'Assemblée, dès sa réunion, c'est-à-dire à la moitié du mois de mai, si je suis élu, puisse adopter des mesures favorables précisément à l'amélioration de l'emploi des jeunes. En ce qui concerne l'économie, je vous dis que l'économie française ne résistera pas à une injection de dépenses et de charges nouvelles. Naturellement, c'est tentant dans une première phase, mais il faut voir que très vite, ces charges, il faudra les payer, soit vis-à-vis -vis de l'extérieur, parce que nous aurons des importations massives attirées par notre supplément de demande intérieure et notre déficit se creusera, soit sur le plan de nos finances publiques et de nos impôts, parce que notre déficit budgétaire augmentera, mon interlocuteur le reconnaissait tout à l'heure, et que tôt ou tard, il faudra créer des ressources pour y faire face. Et je vous dis qu'à l'heure actuelle, dans le monde tel qu'il est, avec les difficultés éco économiques que nous avons, l'économie française n'est pas en état de faire face à de telles surcharges. Et chacun de vous qui croira pouvoir vivre mieux, vivra en réalité plus mal. J'ai le devoir de le lui dire. En ce qui concerne la politique extérieure, je maintiendrai bien entendu les grands principes de la politique que vous avez vu se dérouler pendant sept ans, c'est-à-dire la sécurité de la France appuyée sur son important dispositif de sécurité et en même temps la participation à la vie internationale pour combattre, comme je l'ai fait et malgré les critiques, pour la cause de la paix. Je voudrais vous dire en conclusion, et je ne polémiquerai pas avec mon interlocuteur, je ne le souhaite pas, il y a quelque chose qui joue pour lui. C'est le goût du changement des Français. Et ce goût existe. Et dans le passé d'ailleurs, il nous a joué beaucoup de mauvais tours. 
parce qu'on croit toujours que ce qui sera nouveau sera meilleur. Et il arrive souvent, malheureusement, dans les temps difficiles, que ce qui est nouveau soit au contraire pire et plus difficile. Or, nous avons tenu un débat ensemble, en 1974, peut-être même d'ailleurs, dans cette pièce. J'observe en l'écoutant que ce qu'il dit n'a pas changé. Naturellement, ce n'est plus le programme commun, mais c'est dans la ligne du programme commun. Ce sont les mêmes alliances politiques, alliances politiques avec le Parti communiste, et donc finalement, ce sont les mêmes propositions remises naturellement au goût de l'événement et de l'actualité. Et au contraire, moi, j'ai changé, parce que j'ai eu à supporter le poids de la conduite des affaires de la France pendant sept ans, et ceci m'a changé. C'était des temps qui étaient durs et difficiles. Il vous reste moins d'une minute. Non, il me reste, oui, moins d'une minute. J'ai appris par ce que j'appellerais la voie dure. Et en même temps, euh, il m'est arrivé, je le sais, d'avoir tort. Et je ne crois pas m'abaisser en le disant. Mais je me suis battu pour la France et pour les Français. Et je crois que cette action, au lieu de m'éloigner d'eux, en réalité m'a rapproché d'eux. Si bien que l'expérience que j'ai acquise me permettra mieux qu'auparavant d'exercer les fonctions de président de la République. Au travers de tout ce que j'ai vu, entendu et fait, dont je prends la responsabilité pendant ces sept ans, je me suis transformé et préparé à exercer, je le crois, une présidence qui sera une présidence de progrès pour la France. Et j'indique que ce que je souhaite, c'est mobiliser ces forces, en effet, pour le progrès de l'avenir de la France, que je souhaite, avec vous, porter très loin. Merci, M. François Mitterrand. J'évoquerai d'abord les questions que j'aurais aimé traiter ce soir, mais voilà, les conditions d'un débat sont toujours incertaines. J'aurais aimé parler davantage du tiers-monde. J'aurais aimé parler de l'Amérique centrale, des drames qui se déroulent actuellement au Nicaragua, au Salvador, du rôle de la France, force morale, pays d'incitation, pour comprendre que désormais, il n'y a plus que des politiques planétaires dans l'intérêt même de nos peuples. J'aurais aimé parler du problème touchant à la vie nationale en profondeur, parler des mutations technologiques. Au fond, si nous n'avons pas été en mesure de traiter le chômage comme il convenait, c'est parce que nous n'avons pas assez prévu, les responsables de la France, le phénomène extraordinaire de la mutation technologique, de l'arrivée comme cela sur le marché du travail, de machines sophistiquées, extraordinaires, qui peuvent à tout moment remplacer la force de l'homme, et remplacer son intelligence, et remplacer sa mémoire. Et pourtant, il faut bien que les hommes, que les femmes, trouvent du travail, agissent. Et c'est un type de civilisation, type de civilisation de liberté, qui n'a pas été entrepris comme il convenait par le septennat et par son président entre 1974 et 1981. Euh, J'entends bien, naturellement, lorsque je parle de, du chômage, de, de la nécessité de lutter pour l'emploi, un certain nombre d'observations un peu grondeuses, un peu mécontentes, et quelquefois se voulant professorales. Et je m'en amuse parfois un peu qu'on me pardonne cette expression en pensant que la situation de M. Giscard d'Estaing, c'est un peu, il me permettra de le dire, celle d'un conducteur qui vient de verser sa voiture dans le fossé et qui viendrait me demander pour me surveiller de repasser mon permis de conduire. En vérité, il y a une politique du passé, c'est celle qui s'achève maintenant, en 1981. Il y a une autre politique possible, c'est celle que je développe déjà depuis plusieurs années. Et notamment au cours de ces deux derniers mois pendant lesquels j'ai dit partout, comme je le pouvais, ce que j'entendais faire si j'étais élu président de la République. Et ce que j'entends faire surtout, c'est la défense de la liberté. Je sais bien qu'on peut débattre, après tout, il ne faut pas toujours accuser les autres de vouloir attenter à nos libertés, mais la liberté, c'est un mot bien abstrait. Il faut le traiter dans sa réalité quotidienne. Quelle est la liberté d'un chômeur Quelle est la liberté de quelqu'un qui, sans être chômeur, travaille à des cadences infernales euh, La liberté sera sauvegardée si nous préservons l'équilibre des pouvoirs. Et le président de la République, sous le septennat de M. Giscard d'Estaing, a abusé, s'est emparé du gouvernement de la République, s'est emparé de, en, en réalité de la vie parlementaire. Il a agi sur la justice, il a agi sur l'information par les moyens audiovisuels. La liberté, elle tient à la décentralisation des pouvoirs, au fait que l'État euh, cède une large part de son pouvoir aux régions, aux départements, aux communes, aux associations. C'est ça qui nous permettra de lutter utilement contre la bureaucratie. La liberté, c'est la diffusion du savoir, c'est-à-dire le développement de l'école, 
la possibilité pour les, les enfants euh, euh, d'acquérir les chances, l'égalité des chances dans la vie, leur intelligence, leur caractère, de ne pas être rejetés parce qu'ils ont des enfants pauvres, de familles pauvres, ils doivent avoir autant de chances que les autres. La liberté, c'est aussi la conquête des droits sociaux, des droits, des droits collectifs, euh, des responsabilités. Moi, je pense à une société dans laquelle le socialisme permettra le développement de la responsabilité de chaque individu à l'intérieur de l'entreprise, dans la cité, de façon à ce que la liberté supérieure, ça s'appelle la responsabilité. C'est comme cela qu'on aura une société plus harmonieuse, où chacun sera plus libre. La liberté, c'est encore la défense contre la certains effets de la science et de la technique. On a parlé du nucléaire, on aurait pu parler de la biologie, faut-il parler de l'informatique et de la menace qu'elle fait peser, par exemple, sur de nombreuses entrepr entreprises de presse, de la, de la presse écrite, dans la mesure où un pouvoir central, un gouvernement, pourrait se substituer aux informations de la presse. La liberté, c'est aussi la conquête du temps de vivre. Il faut bien vivre. Euh, la vie, ce n'est pas simplement une annexe du travail. Il faut organiser le temps de travail nécessaire. C'est pourquoi l'axe principal de mon action, c'est la lutte contre le chômage, mais aussi le temps de vivre faire qu'une que, qu femme, on n'a pas parlé des droits de la femme, qu'un enfant, qu'un qu homme, enfin, que tous ceux qui participent à la vie de notre cité puissent apprendre à mieux vivre et à vivre autrement. Enfin, euh, il y a un problème de liberté qui se pose sur le plan international, on en a parlé tout à l'heure, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour cela, il nous faut un instrument. Cet instrument, ça commence par la présidence de la République c'est-à-dire par le changement, le changement de président qui entraînera un changement de politique avec un changement de majorité. Le changement. Pourquoi faire Pour essayer de rassembler. J'ai eu avec moi d'abord les socialistes. Je vois la, la gauche se rassembler aujourd'hui dans un puissant mouvement populaire. Je voudrais que cela aille plus loin et que la France se sente à l'aise avec elle-même. La grandeur de la France, croire en elle, la France est quelque chose de fort qui doit être respecté. Je ne condamne pas tout ce qui a été fait. C'est l'histoire de la France et j'en hériterai. Mais je voudrais pousser plus loin, peut-être réformer ou corriger. Et ce qui me permettra de réformer et de corriger, c'est de parvenir à établir dans un pays comme la France un peu plus d'égalité. Qu'on apprenne à vivre ensemble dans une société développée et harmonieuse. C'est tout ce que je veux faire. Merci, messieurs, pour, pour ce débat. Nous aussi, nous aurions eu bien d'autres questions à vous poser. Nous espérons néanmoins que ce débat aura éclairé les Français sur vos choix et votre politique. Mais désormais, les Français sont les seuls à répondre par leur vote au nom de Jean Boissonnat. Au revoir et merci.